আসসালামু আলাইকুম কোরের 718 ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন আজকে আবার ব্যাক করলাম নতুন কিছু নিয়ে নতুন ভাবে আমরা কাজ করব তো আজকে আমাদের যে টিউটোরিয়ালের টপিক সেটা হচ্ছে তাও ফেসবুক অ্যাড এবং ফাইবার কারণ ফেসবুক অ্যাডটা যদি আমরা খুব ভালোভাবে যদি শিখতে পারি আমাদের কোনো মার্কেট প্লেসে কাজের কোনো অভাব হবে না অন্যের কাজ করার পাশাপাশি আপনি যে কোনো ক্ষেত্রে নিজের বিজনেস হোক সেটা দেশের বিজনেস হোক সেটা বাইরের বিজনেস হোক সেটা ই কমার্স বিজনেস হোক সেটা লোকাল বিজনেস হোক আপনি যে কোনো ক্ষেত্রে ফেসবুক অ্যাডটাকে ইউজ করতে পারবেন নিজের বিজনেসকে বিল্ড আপ করার জন্য অর্থাৎ নিজের কাজের জন্য নিজের বিজনেসকে গ্রো আপ করার জন্য নিজের সেলসটা বাড়ানোর জন্য নিজের ব্র্যান্ডকে প্রচার করার জন্য আপনি এই স্কিলটাকে ইউজ করতে পারবেন সেই কারণে আমরা ফেসবুক অ্যাডটা খুব ভালোভাবে শিখবো ফেসবুক অ্যাডের পরে আমরা শুরু করবো গুগল অ্যাড কিভাবে করতে হয় তো আজকে আমরা কথা না পারিয়ে সরাসরি চলে যাব কিভাবে আমরা একটা প্রোডাক্ট শপিফাই অ্যাড করব সেগুলো আমরা জানি বাট আমি প্রথম থেকে সেই প্রসেসটা আবারও দেখাবো এবং কিভাবে একটা ফেসবুক অ্যাড শুরু করবো এবং তারপরে আমরা সেই অ্যাডের উপরে বেস করে আমরা কিভাবে আবার একটা ফাইবারে গিগ ওপেন করবো সেটা দেখবো কারণ আমি বলেছিলাম ফাইবারে একাধিক গিগ ওপেন করা যায় তো আজকে আমি দেখাবো আমরা একটা গিগ ওপেন করেছিলাম সেটা আপনার ভালো হতেও পারে নাও হতে পারে সে কারণে আপনার যেহেতু সুযোগ আছে সাতটা গিগ ওপেন করার আপনি যখন ফাইবারে যাবেন আমরা আগেই একটা গিগ তৈরি করেছিলাম এখানে যে গিগে যদি যাই সেলিংস থেকে যদি গিগে যাই তাহলে এখানে আপনারা দেখতে পারবেন আমাদের একটা গিগ আছে সেটাতে দশটা ভিউজ হয়েছে এবং একটা ক্লিক হয়েছে ঠিক আছে তো এখানে আমাদের যেহেতু সাতটা গিগ ওপেন করার সুবিধা অপরচুনিটি যেহেতু আমাদের আছে আমরা সাতটা গিগ ওপেন করব সাতটা ডিফারেন্ট বিষয়ের উপরে আমরা একটা গিগ ওপেন করেছিলাম ড্রপশিপ স্টোর তৈরির উপরে আমরা আরেকটা গিগ তৈরি করব আজকে ফেসবুক অ্যাডের উপরে তাহলে আপনি যখন সাতটা গিগ যখন সুন্দরভাবে সহজভাবে যখন ভালোভাবে যখন তৈরি করবেন ওখান থেকে যে কোনো একটা বা দুইটা গিগ খুব বেশি পপুলার হয়ে যাবে খুব বেশি চলবে বা খুব বেশি আপনার জন্য ইনকাম এনে দেবে সে কারণে কোনটা আপনার জন্য খুব বেশি কাজ করবে সেটা আপনি জানেন না এই কারণে আমাদের যেহেতু সাতটা গিগ ওপেন করার সুবিধা আছে আমরা এখান থেকে সাতটা গিগ ওপেন করব তো আজকে আমরা দ্বিতীয় নম্বর গিগটা ওপেন করব আগামীকালকে আমরা অন্য কোনো বিষয়ের উপরে গিগ ওপেন করব যেটা আমি শেখাবো তার উপরে আমরা গিগ ওপেন করব অর্থাৎ আমরা যখন যেটা শিখবো তার উপরে আমরা গিগ ওপেন করব তো চলুন আমরা শুরু করি কথা না বাড়িয়ে আমরা শুরু করছি আমাদের বিল্ডিং বিজনেস অবশ্যই আমরা বিজনেস বিল্ড করতে চাই কারণ বিজনেসের উপরে পৃথিবীতে কোনো কিছুই হতে পারে না আপনি যাই কিছু করেন না কেন সব কিছু আপনার বিজনেস বিজনেস ম্যানরাই আজকে পৃথিবী লিড দিচ্ছে আপনি যার কথাই বলেন না কেন মার্ক জাকারবার্গের কথা বলেন আপনি বিল গেটসের কথা বলেন আপনি জ্যাফ ব্যাজোসের কথা বলেন সবাই বিজনেসের সাথে জড়িত সো বিজনেসের কোনো বিকল্প নেই বা হতে পারে না তো আমরা চলে যাচ্ছি এখন আমরা একটা প্রোডাক্ট অ্যাড করবো কি প্রোডাক্ট অ্যাড করবো সেটা অলরেডি আমি এখানে ওপেন করে রেখেছি আজকে এই যে আলী এক্সপ্রেস একটা প্রোডাক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রোডাক্টটার সেলার হচ্ছে ক্যাকিয়া মুন অফিসিয়াল স্টোর দুই বছর যাবত এখানে কাজ করছে নাইনটি তার ফিডব্যাক টপ ব্র্যান্ড এবং সে হচ্ছে টপ ব্র্যান্ড তার ফিডব্যাক আছে এত সে অলরেডি সাতটা সাতশো সাতটা প্রোডাক্ট সেল করেছে তার ভিতরে আড়াইশোটা ফিডব্যাক পেয়েছে আড়াইশোটা ফিডব্যাকের উপরে তার আর এখানে রেটিংসটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট এইট খুবই ভালো দেখা যাচ্ছে প্রোডাক্টের প্রাইসটাও আমাদের রেঞ্জের ভিতরে আছে আমি বলেছিলাম ড্রপ শিপিংয়ের জন্য যখন প্রোডাক্ট চুজ করবেন ড্রপ শিপিং করার জন্য যখন আপনি প্রোডাক্ট চুজ করবেন তখন সেই প্রোডাক্টের প্রাইসটা যেন অবশ্যই ডলার থার্টির নিচে হয় ডলার থার্টি যেন নিচে হয় অর্থাৎ লেস দেন লেস দেন থার্টি ডলার অর্থাৎ থার্টি ডলারের নিচে হইলে সেটা আপনার জন্য সুবিধা অর্থাৎ আপনি সেটাকে সিক্সটি ডলার বা ফিফটি ডলার সেল করতে পারবেন অর্থাৎ এই আপনি যদি একটা প্রোডাক্ট যদি যেমন এই প্রোডাক্টটা যদি আমরা যদি নিই এই প্রোডাক্টের দাম আছে এখানে হচ্ছে একুশ ডলার অর্থাৎ এই প্রোডাক্টটার প্রাইসটাকে যদি আমরা যদি ডাবলও যদি করি একুশ বা বাইশকে যদি আমরা যদি ডাবলও যদি করি আমরা যদি এখান থেকে যদি এটাকে যদি ডাবল করি তাহলে সর্বোচ্চ আমাদের যাবে হচ্ছে চুয়াল্লিশ দশমিক নয় নয় বা নয় পাঁচ বা পাঁচ শূন্য এভাবে আমরা করতে পারি তাহলে চিন্তা করুন আমাদের একজন মানুষ বা ইউএসআর একজন ব্যক্তি বা কানাডার একজন ব্যক্তি সে কখনোই পঞ্চাশ ডলার চল্লিশ ডলার থার্টি ডলার খরচ করতে ভয় পাবে না এবং সেটা আপনার ক্ষেত্রে সুবিধা আপনার ক্ষেত্রে কেমন সুবিধা কারণ প্রোডাক্টের প্রাইসটা আপনি যদি এখন কোনো প্রোডাক্ট সিলেক্ট করেন যার আপনার আপনাকে কিনতেই হবে আলি এক্সপ্রেস থেকে দুশো ডলারে তাহলে আপনি কিন্তু একবারেই ষোলো হাজার টাকা খরচ করে ফেলছেন ঠিক আছে এই ধরনের রিক্স কিন্তু নেওয়া যাবে না এবং সেটা আপনাকে আপনার ব্যাংক করতেও দিবে না আর যদি করেন কোনো কারণে যদি আপনার কাস্টমার যদি সেই প্রোডাক্টট
অর্থাৎ তিরিশ ডলারের কম তাহলে আমরা একটা পয়েন্ট পেলাম লেস দেন থার্টি ডলার আমরা কিভাবে কি ধরনের অনেকের স্ট্র্যাটেজি এক এক রকম বাট এটা হচ্ছে আমার স্ট্র্যাটেজি অনেকে বলবে না ভাই আপনি বেশি লাভ করতে চাইলে যেমন আপনি যদি একশো ডলার একটা প্রোডাক্ট নেন সেটা যদি আপনি দুশো ডলার সেল করেন তাহলে আপনি ইনস্ট্যান্ট আট হাজার টাকা বা একশো ডলার প্রফিট করলেন এটা ইটস টোটালি আপ টু ইউ এটা হচ্ছে ডিসিশনটা টোটালি আপনার উপরে বাট আপনি যখন দশ ডলার পাঁচ ডলারের প্রোডাক্ট নেবেন তখন আপনি আস্তে আস্তে প্রফিটটা করতে পারবেন এবং আপনার তেমন লস হওয়ার কোনো কাহিনি নেই এবং কাস্টমাররাও তেমন আর ফেরত দেওয়ার চিন্তা করে না যদি প্রোডাক্টটা যদি ভালো না হয় বা তারা কিনতেও কিন্তু ভয় পায় না বাট যখনই সে দেখলো যে একটা একশো ডলারের প্রোডাক্ট বা অথবা ডলার পাঁচশো ডলারের প্রোডাক্ট তখন সে কিন্তু এটা ট্রাস্টের ব্যাপার থেকে যায় সে প্রোডাক্টটা কিনতে গিয়ে কিনবেন একটা ব্যাপার থেকে যায় তো যাই হোক সেটা নিয়ে আর কথা না বলি এরপরে আমরা দেখবো যে ই প্যাকেট শিপিং কিনা ই প্যাকেট শিপিং কিনা অবশ্যই এই প্রোডাক্টটা আশা করি ই প্যাকেট শিপিং এ দেয় এই যে দেখেন এখানে দেওয়া আছে আমাদের আমাকে ওই দিনে একজন জিজ্ঞাসা করলো ফেসবুকে ভিডিও আমাদের ইউটিউবে ভিডিও দেখার পরে যে কান্ট্রিটা কীভাবে সিলেক্ট করব আপনি জাস্ট এখানেই দেখবেন শিপিং লেখা থাকে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের পাশে এখানে শিপিং লেখা থাকে তার পাশে দেখবেন এই যে এখানে এই যে এই এই যে এখানে আপনার কার্সটা নিলে এটা রেড কালার হয়ে যাবে এই যে দেখুন এখানে রেড কালার হয়ে যাবে আপনি এখানের উপর ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এই যে শিপ মাই অর্ডার্স টু আপনার শিপটা কোথায় যাবে আপনার প্রোডাক্টটা কোথায় যাবে এখান থেকে আপনি যে কান্ট্রি সিলেক্ট করবেন সেই কান্ট্রিতে কয়েকদিনের প্রোডাক্টটা যাবে তাদের শিপিং কোম্পানি কি এবং কয়েকদিনে যাবে প্রোডাক্টটা কস্ট কত এবং ট্র্যাকিং অ্যাভেলেবেল কেন ট্র্যাকিং অ্যাভেলেবেল কি আমি বলেছি সেটা হচ্ছে একটা কোড যেটা দিয়ে আপনি ধরে নিতে পারবেন আপনার প্রোডাক্টটা কতদিনে কোথায় আছে কোন জায়গায় আছে কতদিনে পৌঁছাবে এই জিনিসগুলো জানতে পারবেন তো আমি আসলে টিউটোরিয়ালটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে আমি এত লম্বা না করে আমরা কাজে চলে যাই তো প্রোডাক্টটা আমরা মোটামুটি এখানে যে স্টোরের ওনার বা যে সেলার তাকে আমরা দেখলাম সে ভালো মোটামুটি তার অবস্থা ভালো আছে আমরা এখান থেকে এখানে ক্লিক দিয়ে একটু দেখে নেব প্রোডাক্টটা কারা বেশি কিনছে মোটামুটি এখানে ইউকের একজন দেখা যাচ্ছে মেক্সিকো থেকে দেখা যাচ্ছে রাশিয়া থেকে দেখা যাচ্ছে ফ্রান্স থেকে দেখা যাচ্ছে শ্রীলঙ্কা থেকে দেখা যাচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে দেখা যাচ্ছে ইটালি থেকে দেখা যাচ্ছে বেলজিয়াম থেকে দেখা যাচ্ছে ইউএস থেকে দেখা যাচ্ছে মোটামুটি সবগুলো কান্ট্রির একটা কম্বিনেশন কিন্তু এখানে আছে এই যে দেখুন সবগুলোর সবগুলো দেশের একটা কম্বিনেশন কিন্তু এখানে আছে মোটামুটি এই যে ইউএস দেখা যাচ্ছে কানাডা দেখা যাচ্ছে তো চলুন আমরা কথা না বলি শুরু করি তো এই প্রোডাক্টটা শিপমেন্ট হইতে আমাদের কয়দিন লাগবে যেহেতু ই প্যাকেট শিপিং বারো থেকে বিশ দিনের ভিতরে প্রোডাক্টটা শিপমেন্ট হবে বারো থেকে বিশ দিনের ভিতরে প্রোডাক্টটা শিপমেন্ট হবে প্রোডাক্টের প্রাইস পড়বে হচ্ছে একুশ দশমিক এত নয় ছয় একুশ দশমিক নয় ছয় তো আমরা অ্যাড করি প্রোডাক্টটাকে বা এটা সম্পর্কে যদি আরও জানতে চাই ফিডব্যাকে যাই ফিডব্যাকে যাওয়ার পরে এখান থেকে আমরা দেখতে পারবো যে কারা কারা ফিডব্যাক দিয়ে যায় থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইউর শিপিং ভেরি ফাস্ট থ্যাংকস টুডে আই গট মাই অর্ডার এখানে আসলে মানুষ এটা নিয়ে মোটামুটি ভালো বলেছে এবং এটা যদি অরিজিনাল ছবি যদি আপনি দেখতে চান এখান থেকে আপনি অরিজিনাল ছবিটা দেখতে পারবেন এটা তো হচ্ছে তাদের ফটোশপ করা ছবি আপনি যদি এখানে কাস্টমারের প্রোডাক্টের যদি ছবি দেখতে চান তাহলে আপনি এখান থেকে সে প্রোডাক্টের কাস্টমারের ছবিটা আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন তো আশা করি এই বিষয়গুলো আপনাদের কাছে ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার হচ্ছে আমি বারবার দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষয়গুলো আপনাদের কাছে বারবার ক্লিয়ার হওয়া তো যাই হোক এরপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে প্রোডাক্ট ডিটেলসে গেলাম এরপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে এখানে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করার পরে প্রোডাক্টটা আমার শপিফাই এর যে ওভারলো আছে ওভারলো অ্যাপ আছে সেখানে ইম্পোর্ট হয়ে গেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রোডাক্ট অলরেডি ইম্পোর্ট হয়ে গেছে তো ইম্পোর্ট হয়ে যাওয়ার পর আমি চলে এটাকে রিমুভ করতে পারি ইম্পোর্ট লিস্টে যেতে পারি এখানে ক্লিক করলাম ইম্পোর্ট লিস্ট ওপেন হচ্ছে তো আমি এখানে না বলে আমি সরাসরি এখানে চলে আসলাম এই প্রোডাক্টটা ইম্পোর্ট হয়ে গেছে এখানে হচ্ছে আপনার অরিজিনাল টাইটেলটা দেখাচ্ছে এখান থেকে আমি ক্লিক করে প্রোডাক্টটাতে আবার যেতে পারবো এই যে এখানে ক্লিক করলে আমি অটোমেটিক প্রোডাক্টটাতে চলে যাবো এই যে এখানে আসছে এখান থেকে ভিউ প্রোডাক্ট অন আলি এক্সপ্রেস এখানে ক্লিক দিলে চলে যাবে তো যাই হোক এখানে আরও বিস্তারিত দেখা যায় লাস্ট এটা কয়জনে দেখেছে লাস্ট তিরিশ দিনে কয়টা অর্ডার হয়েছে যেমন আমরা যদি একটু যদি দেখি যে এর ভিতরে কোনো অর্ডার ছিল কি না দেখা যাচ্ছে আজকে অর্ডার ছিল কিন্তু সেটা সেটা কোথায় আপডেট হয়নি সেটা ওভারলোতে কিন্তু এখন আপডেট হয়নি এই যে আজকে অনেকগুলো অর্ডার ছিল দেখুন তাহলে সব আজকের অর্ডার তো প্রোডাক্টটার মোটামুটি চাহিদা আমরা দেখতে পাচ্ছি ভালো এরপর হচ্ছে আপনি এখান থেকে ক্লিক দিলে প্রোডাক্টটা চলে আমরা প্রোডাক্ট পেজে চলে যাবো আলি এক্সপ্রেসে এই যে আমরা আলি এক্সপ্রেসে চলে আসছি এরপর আমরা এখান থ
কিন্তু কাপড়ের জন্য তারা চিন্তা করে যে আমার কাপড়টা আসছে না কেন আমি একটা অর্ডার করেছি বা তাদের একটা প্রোগ্রাম থাকতে পারে সামনে বিয়ের প্রোগ্রাম ওয়েডিং প্রোগ্রাম বার্থডে প্রোগ্রাম সেই কারণে কাপড় কম সেল করার চেষ্টা করবেন যেমন ব্যাগ এই ধরনের প্রোডাক্ট অর্থাৎ আপনার হার্ডওয়্যার প্রোডাক্টগুলো ইউজ করার চেষ্টা করবেন বা সেল করার চেষ্টা করবেন যেগুলো কম দামে ওকে তো যাই হোক এরপরে আমরা প্রোডাক্ট এখানে ইম্পোর্ট করলাম এটা সুন্দর একটা আমরা টাইটেল দেবো ইউএসবি রিচার্জেবল স্মার্ট কিলেস ফিঙ্গার প্রিন্ট ডোর লক ডোর লক আমি সময় নষ্ট করছি না আমি ডিসক্রিপশন চলে যাচ্ছি ডিসক্রিপশন নিজে লিখতে পারলে খুবই ভালো তার কোনো বিকল্প নেই অর্থাৎ এটা সম্পর্কে কয়েক লাইন এখানে যে একদম আপনাকে আহা মরে লিখতে হবে এমন কোনো বিষয় নেই জাস্ট আপনি যদি নিজে যদি লিখতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে প্রোডাক্টটা সম্পর্কে জানতে চাইলে আপনি এখান থেকে বিস্তারিত জানতে পারবেন এই যে এখানে ইনফরমেশন দেওয়া আছে তারপর হচ্ছে আপনার এখানে কিছু ইনফরমেশন দেওয়া থাকে এটার জন্য খুব কম দেওয়া আছে এটার জন্য তেমন দেওয়া নেই তো তারপর হচ্ছে আপনি কাস্টমার রিভিউগুলো দেখলে এখান থেকে অনেক ইনফরমেশন আপনি জানতে পারবেন তো আমি আপাতত সময় নষ্ট না করে নিজে না লিখে আমি এখান থেকে জাস্ট কপি করলাম কপি করে আমি এখানে আসলাম এখানে পেস্ট করলাম আমার লেখাটা পুরো ডিসক্রিপশন এখানে চলে আসছে এখানে যদি কোনো ভুল থাকে যে তোরা চাইনিজ ইংলিশ কম বুঝে বা পারে ওদের ভুল থাকে অনেক বেশি আপনি এগুলো একটু ঠিক করে দেবেন তো এভাবে আমি কোন অ্যাপ ইউজ করে এটাকে ঠিক করছি সেটা অনেকে কোয়েশন করেছেন সেটা হচ্ছে আমি গ্রামারলি গ্রামারলি নামের একটা এই যে এখানে গ্রামারলি নামের একটা এক্সটেনশন আমি ইউজ করেছি সেটা আমার গুগল ক্রোমের সাথে আপনি সেটা ইউজ করলেই আপনি এই ধরনের ভুলগুলো ঠিক করে দিতে পারবেন মোটামুটি তবে নিজেকে চেক করতে হবে মেশিন কখনো কোনো মেশিন কখনো মানুষের মতো চিন্তা করতে বা থিঙ্কিং করতে পারে না তার ভিতরে যেটাই শেখানো হচ্ছে সেই এর বাইরে কোনো কিছুই করতে পারে না তারপরও আপনি যত এটা দিয়ে ঠিক করেন নিজেকে চেক করতে হবে তো আমি চেক করছি না কারণ আছে কারণ হচ্ছে আমরা সময় নষ্ট করব না এরপর হচ্ছে আমি এখান থেকে ভেরিয়েশনস ভেরিয়েশনস আমি অবশ্যই এটাকে অন করে দিব যাতে আমার প্রোডাক্ট প্রাইসটা যেন অটোমেটিক আপডেট না হয় অর্থাৎ এখানে যদি দামটা কমে যায় তাহলে আমার ওখানেও কিন্তু দামটা কমে যাবে এখানে যদি এটা এখানে যদি এটা যদি দশ ডলার হয়ে যায় তাহলে আমার এখানে এটা বিশ ডলারে চলে আসবে কিন্তু আমি সেটা চাচ্ছি না আপাতত তা আমি এখান থেকে এটাকে এই কারণে দিয়ে দিলাম এরপর হচ্ছে আমি এখান থেকে গেলাম প্রোডাক্টে শিপমেন্টটা এখানে ফ্রি দেখাচ্ছে তাহলে আমাদের টোটাল খরচ হচ্ছে একুশ দশমিক ছিয়ানব্বই দ্যাট মিনস রাউন্ড ফিগারে এটা হচ্ছে বাইশ ডলার তো বাইশ দুগুণ চুয়াল্লিশ আমরা ধরে নিতে পারি বা আমরা এটাকে উনচল্লিশ দশমিক নয় নয় করতে পারি উনচল্লিশ দশমিক নয় নয় আমরা এখান থেকে করতে পারি এটাকে এরপর হচ্ছে আমরা এটাকে একটা প্রাইস দিতে পারি এটাকে আমরা ধরে নিলাম এটা ডাবল করে দিই আমরা উনআশি দশমিক নয় নয় ফিফটি পার্সেন্ট অফ বা আমি নাইনটি দিলাম ওকে এই গেল এরপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে ইমেজ ইমেজেসে যাওয়ার পরে আমরা এখান থেকে কোন কোন ইমেজটা রাখবো কোনটা রাখবো না সেটা আমরা এখান থেকে বলে দেব তো আমি এখান থেকে কোন ইমেজটা রাখতে চাচ্ছি এবং কোন ইমেজটা রাখতে চাচ্ছি না আমি এখান থেকে ইমেজটা রাখবো তারপর হচ্ছে আমি এখান থেকে এটা রাখবো আমি এখান থেকে এটা রাখবো এটা রাখবো আমি এটা রাখছি না কারণ আছে এটা তো চাইনিজ চাইনিজ লেখা আছে সেই কারণে আমি এটাকে রাখছি না এরপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে আর কোনোটাই নিলাম না এভাবে করে আমরা এটাকে ইম্পোর্টটা করে নিলাম তো এখান থেকে ইম্পোর্ট স্টোর ইম্পোর্ট স্টোর করার পরে এটার সাথে সাথে ইম্পোর্ট হয়ে গেছে ইম্পোর্ট হয়ে যাওয়ার পরে এবার আমরা একটু এডিট প্রোডাক্ট অন শপিফাই গিয়ে এটাকে একটু এডিট করে নেব যে আদৌ সবগুলো বিষয় ঠিক আছে কিনা হচ্ছে কি না আমরা সেগুলো একটু দেখে নেব তো আমরা এখানে আসলাম আসার পরে এখানে আমাদের টাইটেল দেখাচ্ছে ডিসক্রিপশন যেটা আমরা নিয়েছি সেটা দেখাচ্ছে এরপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে আমাদের ইমেজগুলো দেখাচ্ছে প্রাইসটা ঠিক আছে কিনা সেটা ঠিক আছে তারপর হচ্ছে 
তো প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের জন্য আপনার কস্টিংটা কত পড়বে আপনি চাইলে এখানে বসিয়ে দিতে পারেন প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের জন্য আপনার কস্ট পড়বে হচ্ছে একুশ থেকে বাইশ ডলার ধরে নেন আপনি এখানে বলে দেন বাইশ ডলার এটার সুবিধা হচ্ছে আপনি কয় ডলার প্রফিট করেন সেটা আপনাকে অটোমেটিক হিসাবে দিয়ে দেবে বাইশ ডলার ওকে বাইশ ডলার চার্জ ট্যাক্সেস অন দিস প্রোডাক্ট আপনি যদি কোনো প্রোডাক্টের জন্য আপনার বায়ার বা আপনি যদি চান ট্যাক্স নেবেন তাদের কাছ থেকে একটা প্রোডাক্ট কিনছে তার জন্য একটা ট্যাক্স আপনি নেবেন তাহলে আপনি এখানে ক্লিক করে দেবেন ঠিক আছে তাহলে অটোমেটিক সে যে কান্ট্রি সে যেই স্টেট থেকে কিনছে তার উপরে বেস করে তাকে ট্যাক্স চার্জ করা হবে এরপর হচ্ছে কয়টা কোয়ান্টিটি অ্যাভেলেবেল আছে চারশো চৌত্রিশটা তারপর হচ্ছে আপনি এখানে ক্লিক দিয়ে দিতে পারেন যদি চান ধরেন আপনার স্টকটা শেষ এই মুহূর্তে কোনো প্রোডাক্ট নেই আপনি চান তারপরে আপনার কাস্টমাররা কিনতে পারবে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি এটা দিয়ে দেবেন অর্থাৎ আপনার কাস্টমাররা প্রি অর্ডার করতে পারবে যে এটা কোয়ান্টিটি আপনি বলে দিলেন যে এখানে এখানে এটা যখন দেওয়া থাকবে তখন তারা প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল না থাকলেও কিনতে পারবে তার মানে আপনি প্রোডাক্টটা রেডি করে তাদের কাছে পাঠাইতে পারবেন এই হচ্ছে সুবিধা কিন্তু আমরা এটা রাখছি না যেহেতু আমাদের নিজেদের মার্চেন্ট আমাদের নিজেদের যেহেতু ম্যানুফ্যাকচারার নেই বা আমরা নিজেদের নিজেরা ম্যানুফ্যাকচার করি না আমরা জানি না বা আপনার সাথে যদি এই ধরনের কারো পরিচয় থাকে যে আপনাকে ডেলিভারি দিতে পারবে বা এই স্যালার থেকে না হোক সেম প্রোডাক্ট অন্য স্যালারের কাছে আছে ওর কাছে শেষ বাট অন্য স্যালারের কাছে আছে তাহলে এটা যদি আপনি শিওর থাকেন তাহলে এটা দিয়ে দিতে পারবেন তারপর দিস ইজ এ ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট এগুলো সব ঠিক আছে ওয়েট যদি দিতে হয় দিয়ে দেবেন এখানে যদি কোনো ইনফরমেশান দিতে হয় যাকে এই চাষ কোড বলে এগুলো নিয়ে পরে কথা বলবো ফুলফিলমেন্টটা হবে কাকে দিয়ে ওভারলো দিয়ে ফুলফিলমেন্টটা হবে কোনো ভেরিয়েন্ট থাকলে যেটা যদি আলাদা কোনো কালার থাকে সেটা আপনি বলে দিতে পারবেন তারপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে চ্যানেলগুলোতে সাবস্ক্রাইব করে দেবো অর্থাৎ চ্যানেলগুলোতে আমরা এই প্রোডাক্ট অ্যাড করে দেবো প্রত্যেকটা চ্যানেলে দিলাম সাবমিট অ্যাড দিলাম আমাদের কালেকশান স্ট্যাক হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস ট্যাগুলো ঠিক আছে আমাদের রোড প্রোডাক্ট টাইপ ঠিক আছে ব্র্যান্ড প্রোড ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে আমরা এখান থেকে সেভ করব সেভ করার পরে আমরা প্রোডাক্টটা এবার অ্যাড করব তো প্রোডাক্টটা অ্যাড করার জন্য আমরা আমরা কোথায় যাবো আমরা ফেসবুক পেজে যাব এই এই ওয়েবসাইটের ফেসবুক পেজে যাব আচ্ছা আমরা প্রোডাক্ট একটু দেখে নিই ভিউতে ক্লিক করি ভিউতে ক্লিক করার পরে প্রোডাক্ট আমরা দেখে নেব এই যে এটা হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্ট লুকস বিউটিফুল এটা মোটামুটি সুন্দর এবং প্রফেশনাল দেখাচ্ছে আচ্ছা তার আগে আমরা জানি বিশ্বাসটা বাড়ানোর জন্য আমরা এখানে কাস্টমার রিভিউটা ইম্পোর্ট করে নেব তার জন্য আমরা এখানে যাব এখান থেকে আমরা অ্যাপসে যাব অ্যাপস থেকে আমরা যাব সরাসরি আলি রিভিউস ইম্পোর্ট আমরা এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে একটু অপেক্ষা করবো এটা লোড হবে এই যে এটা লোড হয়েছে আলি রিভিউস ডট ফায়ার অ্যাপস ডট আই এখান থেকে ম্যানেজ রিভিউস ম্যানেজ রিভিউস থেকে আমরা প্রোডাক্টটা খুঁজে বের করবো এই যে এই প্রোডাক্টটা তাহলে ইম্পোর্ট রিভিউসে ক্লিক করেন এটা পপ আপ ওপেন হবে এবার এখানে আপনি আপনার এই লিঙ্কটা কপি করে আপনি জাস্ট এখানে পেস্ট করেন পেস্ট করার পরে জেনারেল সেটিংসে ঠিক করতে যেটা ঠিক করতে পারেন আমাদের এত দরকার নেই আমাদের জাস্ট আপাতত একত্রিশটা দিলাম একটু এলোমেলো দেখানোর জন্য তারপর হচ্ছে আমরা কান্ট্রি কোন কোন কান্ট্রি সিলেক্ট করব সেটা আমরা এখান থেকে বলে দিতে পারি যে আমি চাচ্ছি এখান থেকে ইউনাইটেড স্টেট কানাডা ফ্রান্স ইউনাইটেড কিংডম Australia, Germany, New Zealand, Italy, and Russia. Okay. In order, they should be selected for the last. So, let's see what the question is. What is the import? What is the picture? 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 আচ্ছা এটাকে দিলাম না এগুলো লাগবে না ইম্পোর্ট রিভিউসে ক্লিক দিলাম তাহলে ইম্পোর্ট রিভিউস ইম্পোর্ট হয়ে যাবে ততক্ষণে আমরা পেজটা দেখে আসি এটা হচ্ছে আমাদের সেই ওয়েবসাইটের পেজ অর্থাৎ আমাদের গ্যাজেটস ওয়েব পেজ হচ্ছে এটা ফেসবুক পেজ বা ফ্যান পেজ আমরা যাকে বলি তো আমরা এখানে প্রোডাক্টটা এখন আপলোড করবো তো প্রোডাক্টটা আমরা কীভাবে অ্যাডটা করবো সেটা আমাদেরকে প্রথমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে প্রথমে সে ফেসবুক অ্যাড করার আগে সবসময় সিদ্ধান্ত নেবেন যে আপনি কীভাবে অ্যাডটা করতে চাচ্ছেন কোন স্টাইলে অ্যাডটা করবেন অর্থাৎ কি আপনি ভিডিও দিয়ে করবেন নাকি অডিও দিয়ে করবেন সরি নাকি আপনি ইমেজ দিয়ে করবেন অর্থাৎ আপনি কি ইমেজ ইউজ করে অ্যাড চালাবেন নাকি আপনি ভিডিও করে ভিডিও দেওয়ার মাধ্যমে অ্যাড চালাবেন কোনটা দিয়ে আপনি আপাতত করবেন নাকি আপনি ইনস্টাগ্রামে করবেন ইনস্টাগ্রামেরও মালিক হচ্ছে ফেসবুকের মালিক অর্থাৎ ইনস্টাগ্রামটা কিনে নিয়েছে ফেসবুকের মালিক 
that means আপনি এখন চাইলে ইনস্টাগ্রামও এড দিতে পারবেন এবং ইউএস কানাডাতে ফেসবুকের তুলনায় ইনস্টাগ্রামের চাহিদাটা বা মূল্যায়নটা বা ভ্যালুটা অনেক বেশি তো যাই হোক আমরা সেগুলো নিয়ে এখন খুব বেশি ডিটেইলস আলোচনা করব না আমাদের এটাও এতক্ষণে ইম্পোর্ট হয়ে গেছে চেক নাও আমরা যদি এবার যদি একটু যদি রিলোড করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের বিষয়গুলো চলে আসছে এখানে এই যে এখানে দেখাচ্ছে ইম্পোর্ট হয়ে গেছে এই এখানে সবগুলো ইম্পোর্ট হয়ে গেছে আমরা একটু দেখি আজেবাজে কিছু আছে কিনা যেটা আমাদের ডিলিট করা প্রয়োজন না ঠিক আছে মোটামুটি সবগুলোই কোনো টেক্সট এখানে আসেনি সে কারণে ঠিক আছে শুধুমাত্র স্টার চিহ্নগুলো আসছে ওকে দ্যাটস ফাইন এরপরে আমরা অ্যাড করব এই এই ইমেজটা দিয়ে আমি তো আপাতত এই ইমেজটা দিয়ে অ্যাড করার জন্য তাহলে আমি ইমেজটাকে ডাউনলোড করে নেব ইমেজটাকে ডাউনলোড করব জাস্ট এখানে ক্লিক দিয়ে ডাউনলোড করব অনেক সময় দেখবেন আপনি এখান থেকে ইমেজটা ডাউনলোড করতে পারবেন না সেক্ষেত্রে আপনি ইমেজটা কিভাবে নেবেন বা আপনি যাচ্ছেন এই ইমেজটা এখান থেকে নেবেন আপনি এখান থেকে ডাউনলোড করা যাচ্ছেন আপনি যাচ্ছেন এখান থেকে নেবেন তাহলে কিভাবে নেবেন এখান থেকে কিন্তু ডাউনলোড করা যায় না যে রাইট বাটন ক্লিক করলে দেখবেন কাজ করবেন তো এটার জন্য একটা সহজ সিস্টেম হচ্ছে আপনি এখানে যাবেন আপনার কম্পিউটারে স্নিপ লিখবেন স্নিপ এস এন আই পি স্নিপ লিখবেন এবং এন্টার চাপবেন একটা টুল ওপেন হবে স্নিপিং টুল নিউতে ক্লিক করেন নিউতে ক্লিক করার পরে কতটুক থেকে কতটুক আপনার লাগবে ততটুকু আপনি কেটে নেন দেখে এই যে এভাবে করে আপনি নিয়ে নেন আমি চাচ্ছি এই জায়গাটা থাকবে এই যে চলে আসছে দেখেন এবার আপনি এটাকে সেভ করে নেন আপনার কম্পিউটারে সেভ আস আমি এখানে কি নামে সেভ করবো স্নিপ টুল জাস্ট আমরা দেখানোর জন্য স্নিপ টুল নামে আমি সেভ করলাম এই যে সেভ হয়ে গেছে এবার যদি আমরা দেখি স্নিপ টুল দেখবেন এটা আপনার কম্পিউটারে সেভ হয়ে গেছে এই যে স্নিপ টুল ওপেন করেন এই যে দেখেন তাহলে যে কোনো ইমেজ ইজিলি যদি ডাউনলোড করতে না দেয় নিতে চাইলে এইভাবে নিতে পারবেন ইজি একটা সিস্টেম ইজি একটা মাধ্যম ওকে এরপর হচ্ছে আমরা এই প্রোডাক্টটা দিয়ে এটা দিয়ে যেহেতু অ্যাড করবো তাহলে আমরা এটাকে এখানে দিয়ে দিই এখানে আপলোড করি এখানে আপলোড করার পরে আমরা ফটো ভিডিও এখান থেকে একটু প্রবলেম করতে পারে কারণ আমার এখানে খুব বেশি ট্যাক্স দেখাচ্ছে ফেসবুক আপনাকে ইন্সপায়ার করে যে আপনার অবশ্যই যেই লেখাটা থাকবে সেটা যেন অবশ্যই একটা লিমিটের মধ্যে যেন থাকে অর্থাৎ লেখাটা যেন খুব বেশি না হয় লেখাটা যেন খুব বেশি না হয় অর্থাৎ ইমেজের মধ্যে কোনো লেখা যেন খুব বেশি না হয় বেশি হলে সেক্ষেত্রে আপনার অ্যাডটা তেমন আর কাজ করবে না তো আমরা একটু চেষ্টা করি ইমেজটাকে এই যে যে টেক্সটগুলো আছে সেগুলো মুছে দেওয়া যায় কি না পেন্ট ওপেন করলাম পেন্ট ওপেন করার পরে আমি এখান থেকে একটা ব্রাশ নেব এটাকে কতটুকু কালার দেয়া যায় আমি এখান থেকে কালারটা কালার এডিটর এখান থেকে ব্ল্যাক আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দেখি এটা আচ্ছা একটা কাজ করতে পারি পিক্সি নামের একটা সফটওয়্যার আছে পিক্সি আপনি এটাকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন পিক্সি এই যে এটা এটাকে ডাউনলোড করে নেবেন তাহলে ইমেজের কোডটা অর্থাৎ কালারের কোডটা আপনি ইজিলি পেয়ে যাবেন এই যে ডাউনলোড করলাম এরপরে আপনার কোন ইমেজের কোড লাগবে আপনি কোন কোডটা চাচ্ছেন সেটা আপনি জাস্ট ওই ইমেজের উপরে আপনি কার্সটা রাখেন যেমন আমি চাচ্ছি এই ইমেজ এই ইমেজের উপরে এই যে দেখুন এই যে এখানে এখানে দেখুন এই যে এই এই কোডটা আমি চাচ্ছি তাহলে আমাকে কি করতে হবে কন্ট্রোল অল্টার সি চাপতে হবে কন্ট্রোল অল্টার সি কন্ট্রোল অল্টার সি চাপলে এই ইমেজের একটা কোড আছে সেটা কিন্তু কপি হয়ে গেছে যেখানে লেখা আছে কন্ট্রোল অল্টার সি কপি এসছে এখন এই যে আপনি কোন কালারটা নিতে চাচ্ছেন আপনি চাচ্ছেন এই কালারটা নেবেন বা এই কালারটা নেবেন কোন কালারটা আপনি চাচ্ছেন সেটার উপরে জাস্ট কার্সর রেখে আপনি কন্ট্রোল অল্টার সি চাপবেন তাইলে আপনার সেটা হয়ে যাবে সে কোডটা কপি হওয়ার পরে আপনি এখানে আসুন এখানে আসার পরে এখানে ক্লিক করেন এখানে ক্লিক করার পরে আপনি এখান থেকে এটা এখানে আসলে সম্ভব না কাস্টম কালার্স এটা আসলে এখানে সম্ভব না যাই হোক আমরা দেখি এটাকে কিছু করা যায় কিনা এখান থেকে আমি জাস্ট সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে একটু দেখি আমি এখান থেকে 
divided to half equity. Let's say. फटोशपे ना गिजिली कि फटोशपे जा फटोशपे जाना जरा फटोशप जाने ना फटोशप जानले तो ये कैक सेकेंड बेपार तो फटोशप हमें क्यों करते हैं अपन के शेखा इनशाला साथ ही थकें तो जस्ट क्च कर निल ओके ओके मोटामुटी एक टाच दिए निल आशा कर खूब मानी सुंदर भाव खूब बुझे जाम पथ नहीं देखले बुझा जा तो जैक से बोझार को उपाय नहीं तो यहाँ एड कर फिली तो आपलोड करबाद फैन पेजे एखान आपलोड आपलोड थे छविटा तो छविटार नाम एक चेन्ज कर दी कार नाम अनेक इफेक्ट थे तो ये दिल फिंगारिंट फिंगारिंट डोर लक ये दिल एखे गलम आपलोड फटोस एखान सिलेक्ट कर लम ओपन दिल ओपन हो गए एपरने कि लिखभन ये हे टोटाले निजे ऊपर निजे क्रिएटिविटर उपर अर्थात एम एक शब्द एम एक लाइन लिखते हैं जो जान तर ब्रेने आघात लागे अर्थात तर दुरबल जैगा प्रोडक्ट तर की उपकार आसें एक जो मानुषे की धरण उपकार आसते पर जिसटनी फुटे तुलबें से जिसने बोलते हैं से जिसना के देखाते हैं तो छविटा यूज ना कर अच्छा सरसर से लेखा दिए दी तो लेखा आगे लिखे रेखे लेखा दीते जाते कपि कर लपि करार जस्ट एखे दिए दिल एखानी ओके गेट रिड अफ फर गेटिंग पासवर्ड फिंगारिंटारिंटारिंटारिंटारिंटारिंटारिंटारिंटारिंटारिंटारिंटारिंटारिंटारिंटारिंटारिंटारिंटारिंटारिंटारिंटारिंटारिंटारिंटारिंट
এন্টার দেব এন্টার দিলে আমরা দেখব এটা লোড হচ্ছে কিনা বা এটা ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা এই যে দেখুন আপনি যতবারই স্মার্ট লক দিবেন ততবারই কিন্তু এটাই আসবে এই যে স্মার্ট লক এই যে এখানে মানে এই যে এটাতে চলে আসছে এরপর আমরা অ্যাড এ যাই অ্যাড এ যাওয়ার পর এটা বসিয়ে দিই এটা তারপর এস টিডি আমাদের লাগবে না এত লম্বা জিনিস फेसबुक रखल শেষ মোটামুটি বা আমরা এটাকে চাইলে এখানেও দিতে পারি এখানেও দিতে পারি ওকে আমরা মোটামুটি এতটুকু কাজ ছাড়লাম আপ টু ফিফটি পার্সেন্ট অফ টুডে এরপর হচ্ছে আমরা পাবলিশ পাবলিশ দেওয়ার পর আমরা এটাকে এখানে কোনো কিছুই করবো না আপাতত নিচে এসে শুধুমাত্র এটাকে পোস্ট করবো হচ্ছে আমাদের এটা কিভাবে পাবলিশ করবেন সেটা জানতে চাচ্ছে আমি এটাকে জাস্ট পাবলিশ করে দেব আমাদের এটা তো দরকার নেই একটু দেখি আমরা স্কার্ট অফার এই যে পাবলিশ হয়ে গেছে দেখুন প্রথমবার আপনাকে এটা অফার হিসেবে প্রমোট করতে চাইছিল বাট আমরা চাচ্ছি এটা সরাসরি প্রমোট হোক গেট রিড অফ ট্রাভেলস অফ লুজিং प्राधान्य दिल्लीपेन हो जाए तो जैक एखे क्लिक दिए तरह देखी टेस्ट कर क्लिक दिल वेबसाइटे जाना ओके रईट एबार्टार ऊपर एक एड तैरि कर अच्छा एखान जो बुस्ट करते चान बुस्ट पोस्टे क्लिक दिए इटे चाहिए बुस्ट करते इटे चाहिए अपनी एनिमेट करते नड़बे एक सूंदर देखा से करते चाहले तो करते चाचीना यह मुहूर्ते बैक करते चाची देखे देखो चेन्ज इमेज मोटाम तो एखे हम बाटन आनी बाटन जो एड करते चान शपनाओ बाटन जो एड करते चान शपनाओं सिलेक्ट कर नीचे देखें शपनाओ बाटन एड हो गए देखो तरह कथाए जाए वेबसाइट जाए यह चाहिए अपनी लिंक चेन्ज कर दीते हैं लिंक चाहिए चेन्ज कर दीते हैं एखान चले आसपर हम अडियन्स आनी अडियन्स कैम करते चाचन ये एखान ऐले ना कि मे कदर के टार्गेट करजे टार्गेट करबेंट्री के टार्गेट करबें इंटरेस्ट के टार्गेट करब से तो यो जो सब ठीक थे रान करते चाचन सात दिन एक दिन चौदह दिन अथवा निजे इच्छा मत 
এরপর হচ্ছে আপনি এখান থেকে বুস্টে দিলে এটা বুস্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে এবং আপনার কোন কার্ড থেকে তারা চার্জ করবে সেটা এবং কোন পিক্সেলটা তারা ইউজ করবে সেটা এই গেল এবং এই পিক্সেলটা অবশ্যই শেয়ার হবেন সেটা আপনার স্টোরে অ্যাড করা আছে কিনা পঁয়ত্রিশ বত্রিশ অর্থাৎ লাস্টে পঁয়ত্রিশ বত্রিশ লাস্টে ফোর ক্যারেক্টার ফোর ইয়ে হচ্ছে আপনার ডিজিট হচ্ছে চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ মেবি আমি এখান থেকে প্রেফারেন্সে যাচ্ছি প্রেফারেন্স থেকে আমরা দেখতে পারবো যে লাস্টের ফোর ফোর ডিজিটসটা পঁয়ত্রিশ বত্রিশ এই যে দেখুন এই যে এখানে আমি দেখুন পঁয়ত্রিশ বত্রিশ ওকে সব কিছু ঠিক থাকলে আপনি বুস্ট পোস্টে দিবেন কিছুক্ষণ রিভিউ করে এটা বুস্টিং হয়ে যাবে তো আমরা এটাকে ক্যান্সেল অ্যাডে করলাম আমরা ডিরেক্ট চলে যাচ্ছি আমাদের অ্যাড ম্যানেজারে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ অ্যাডস স্ল্যাশ ম্যানেজার এখানে চলে যান এখানে যাওয়ার পরে আমাদের যদি কার্ড যদি অ্যাড করা থাকে এগুলো আগের আগের ভিডিওতে আমি বলেছি কার্ড যদি অ্যাড করা থাকে এবং পিক্সেল যদি সেট করা থাকে এরপরে আমরা এখানে এসে অ্যাডটা তৈরি করতে পারবো অ্যাডটা তৈরি করার নিয়মকে আমরা অ্যাড ম্যানেজার অ্যাড ম্যানেজার থেকে আমাদের অডিয়েন্স ইনসাইটটা বিল্ড আপ করতে হবে অডিয়েন্স ইনসাইটে গিয়ে আমরা এটাকে প্রপারলি কাজ করবো এভরি ওয়ান অন ফেসবুককে আমরা টার্গেট করবো এবং ইউনাইটেড স্টেটসকে আমরা আপাতত টার্গেট করছি অথবা আমরা চাইলে আজকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড করে দেখাবো আপাতত এটা ইউনাইটেড স্টেটসের অবস্থা বুঝি পরবর্তীতে আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড টার্গেট করে দেখাবো আজকে যেহেতু আমরা ওই দিন ইউনাইটেড স্টেটসটা দেখিয়েছিলাম এবং আমি টার্গেট করতে যাচ্ছি পঁচিশ থেকে শুরু করে উপরের দিকে সবাইকে ঠিক আছে ডোর লক লিখে সার্চ করলাম ডিজিটাল ডোর লক এই যেখানে চলে আসছে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার আমি এখান থেকে ফেসবুক লাইকসে গেলাম লক স্মিথ এই যে এখানে অনেকগুলো কোম্পানির নাম দেখাচ্ছে আমরা দেখি তারা আমাদের সাথে রিলেটেড কিনে হ্যাঁ মোটামুটি আমাদের সাথে কিছুটা রিলেটেড এরা গাড়ির মোটামুটি গাড়ির জন্য লক মেবি কাজ করে ইলেস এন্ট্রি রিমোট রাইট মেবি এটা আমাদের সাথে রিলেটেড তো আমরা দেখি এদেরকে দিয়ে এদেরকে টার্গেট করা যায় কিনা যদি টার্গেট করতে চান কোনোটাকে তাহলে কিলেস এন্ট্রি যেমন এই শব্দটা আপনি লিখতে পারেন কিলেস কেস কিলেস নাই আসলে কিছুই নেই আসছে না আসা থাকলে চলে আসতো এই যে দেখুন কোনো শব্দ আসছে দ্যাট মিনস এটা দিয়ে করতে পারবে না তারপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে এই দুইটা দিয়ে হচ্ছে না তারপর হচ্ছে আমরা পি যে ট্রেইলার্সকে দেখতে পারি এটা কিসের সাথে রিলেটেড এটা গাড়ির সাথে মেবি তো আপাতত আমরা যেহেতু এটার একটা সম্ভাব্য চল্লিশ পঞ্চাশ হাজারের মতো একটা অ্যাক্টিভ পিপল পেয়েছে মান্থলি অ্যাক্টিভ পিপল তাহলে আমরা সামনের দিকে আগাই আমরা আরও অনেকগুলো অনেকগুলো অপশনস খুঁজে বের করবো টার্গেট করার জন্য আমাদের ইন্টারেস্টটা ফিল করার জন্য এবং একটা জিনিস আমি গত গত টিউটোরিয়ালেই বলেছিলাম ফেসবুক লাইকসের এইখানে এসে এই ট্যাবে এসে আপনি নিচের দিকে আসবেন এবং পেজ লাইকসের বেলা এখানে দেখবেন যে কোনটা আপনার থেকে বেশি রিলেটেড আপনার সাথে খুব বেশি রিলেটেড ঠিক আছে যেমন দেখুন এটার অ্যাফিনিটিটা কত বেশি দ্যাট মিনস এটা আপনার এই পেজের সাথে কতটা রিলেটেড এটা আপনার জন্য কতটা ইফেক্টিভ এবং সেটা এই পেজের সাথে এক নাম্বার রিলেটেড এবং এই পেজটা হচ্ছে আপনার বিজনেসের সাথে বা আপনার প্রোডাক্টের সাথে রিলেটেড দ্যাট মিনস খাপে খাপ হয়তো বা দেখা যাবে এটাতে আপনি টার্গেট করতে পারলে আপনার অনেক 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 বেশি আপনি প্রফিট করতে পারবেন বা অনেকগুলো সেল আপনি করতে পারবেন বা এখানে আপনার টার্গেটেড কাস্টমারগুলোকে আপনি পাবেন তো আমি এটাকে কপি করতে পারি কিনা দেখি কপি করে দেখি এখানে কাজ হয় কি না না এটা আসলে ওভাবে আসছে না তো যাই হোক বাট কিছু করার নেই যখন আসবে না তখন আপনি কিছু করতে পারবেন না কারণ এটা রিলেভেন্স এর তিন নাম্বার এবং ছয়শো উনিশ এটার সবার একটা কি আছে দেখুন কমার বেশি মোটামুটি একদম পঁয়ষট্টির উপরেও কিন্তু ভালো একটা লেভেলের ইন্টারেস্ট কিন্তু তাদের আছে তো আমি আপাতত ক্রিয়েট অ্যাড এখান থেকে ইউজ অ্যাড ক্রিয়েট টুল আমি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমি এখান থেকে কোন অপশনটা সিলেক্ট করব এখান থেকে এখানে আমাদের অনেকগুলো অপশনস আছে এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করছি হচ্ছে কনভার্সনটা 
কোনটা সিলেক্ট করব কনভারশন দ্যাট मींस আমরা কনভারশন চাচ্ছি আমরা সেলস চাচ্ছি আমরা আপাতত ট্রাফিক বা এনগেজমেন্ট নিচ্ছি না এনগেজমেন্ট নিচ্ছি না বা ওকে আমরা এখান থেকে কনভারশন কনভারশন থেকে আমি আগে বলেছি পারচেজ টাইমতে আমরা যাব পারচেজ এবং আমাদের ডেইলি বাজেট থাকবে হচ্ছে আপাতত ডলার 5 দ্যাট मींस ডে ডলার 5 পার এই দিনে তারপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে বিইপি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট অর্থাৎ আমাদের प्रॉफिटটা কত খরচ বাদে আমাদের प्रॉफिटটা কত থাকে তো প্রোডাক্টটা কেনার পরে কিনে পাঠানোর পরে আমাদের খরচটা কত থাকে আমাদের प्रॉफिटটা কত থাকে তো আমরা জানি আমরা এটা সেল করছি হচ্ছে 39 ডলারে বাট প্রোডাক্টের প্রাইস ছিল হচ্ছে আমাদের 24 মেবি 24 ডলারের মতো আমরা জানি এটা 24 ডলারের মতো না সরি 22 ডলারের মতো আমাদের প্রোডাক্টের প্রাইস 22 বিও 39 39 ডলারে 17 ডলারের মতো আমাদের प्रॉफिट থাকবে তো আমি এটাকে 17 ডলারই ধরলাম 1 ডলার বেশি থাকে বাট আমি 18 না ধরে 17 ধরলাম তারপর আমরা এখানে ইউএস দিলাম না আমি এটাকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড করব তাহলে ডব্লিউডব্লিউ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তারপর আমি এখান থেকে বললাম হচ্ছে মোটামুটি আজকে মোবাইল মোবাইল ডিভাইসকে টার্গেট করলাম তারপর আমি এখান থেকে টার্গেট করলাম 25 থেকে 65 প্লাস আমাদের প্রোডাক্টের নাম হচ্ছে ডোলক এটা হচ্ছে মনে থাকার জন্য যে কোন প্রোডাক্ট আমরা অর্ডার অ্যাড চালাচ্ছি সেটা যেন মনে থাকে কারণ অনেকগুলো প্রোডাক্টের অ্যাড চালাচ্ছি তখন আপনি একটু খুঁজতে আপনার সময় লাগবে বা আপনি কনফিউজড হয়ে যাবেন কোন কোন অ্যাডটা চলছে এটা হচ্ছে আমার নিয়ম এক একজনের নিয়ম এক একটা তো আমি এরপর হচ্ছে এখান থেকে কোন ইন্টারেস্টগুলোকে টার্গেট করছি সেটা হচ্ছে লক লক এই ধরনের কিছু দিলাম যাতে আমাদের মনে থাকে বাইটা না দিলেও চলে আপাতত আমি লেখাটাকে কপি করে নিলাম যেটা আমাদের পরবর্তীতে এটা পেস্ট করতে হবে পরবর্তী ধাপে আমরা কন্টিনিউ কন্টিনিউতে ক্লিক দেওয়ার পর আমি এখান থেকে অ্যাড সেট নেম এই জায়গায় আমাদের যে লেখাটা আমরা কপি করেছি সেটাকে পেস্ট করে দিলাম হয়ে গেছে এরপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে কোনটাতে যাচ্ছি ওয়েবসাইট আপনার যে কনভারশন অর্থাৎ কনভারশনের উদ্দেশ্য কোনটা সেটা হচ্ছে পারচেজ এই যে পারচেজ দেখুন আমি এখান থেকে পারচেজে ক্লিক করলাম এটাকে এমন দেখাচ্ছে কেন কারণ লাস্ট চোদ্দ দিনে এখানে এটাকে ফায়ার হয়নি অর্থাৎ আমাদের এই পিক্সেলটা ফায়ার হয়নি অর্থাৎ লাস্ট 14 দিন না 7 ডেজে এই আমাদের এটা কিন্তু ফায়ার হয়নি লাস্ট 7 ডেজ এই যে দেখুন দ্যাট मींस এটা এগুলা একটু কালারফুল যদি এখন যদি কেউ যদি কিনে এই পিক্সেল ইউজ করে অর্থাৎ আমার ফেসবুক ইউজ করে যদি কেউ যদি প্রোডাক্টটা কিনে এটা আবার কিন্তু ফায়ার হয়ে যাবে যখন এটা ফায়ার থাকবে তখন এটার কালারটা থাকবে নীল কালার অর্থাৎ বাকিগুলোর মতো এই যে এখানে যেগুলো দেখা চুল পড়ে এগুলোর মতো বাট সাত দিন যেহেতু কেউ কিনে নেই এখনো পর্যন্ত এইটা এই পিক্সেলটা ফায়ার হয়নি সেই কারণে এটা আমার সাদা কালো দেখাচ্ছে আমরা নিচের দিকে চলে আসি এখানে নিচের দিকে আসার পরে এখান থেকে আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড করে দেব তো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড করার জন্য আমরা এখান থেকে কান্ট্রিজ এই যে ব্রাউজে ক্লিক করে কান্ট্রিজ অল সিলেক্ট করে দেব দ্যাট মিন্স এখানে এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বাট ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের ভিতরে এমন কিছু দেশ আছে যারা এগুলো কিনবে না তার ভিতরে প্রথমে এসে যায় বাংলাদেশের নাম তো আমরা এগুলোকে এক্সক্লুড করে দিতে পারি এই যে এক্সক্লুড আপনি এখান থেকে সরি বাংলাদেশ বাংলাদেশ তারপর হচ্ছে আমরা জানি ইন্ডিয়া তারা কিনবে না তারপর হচ্ছে পাকিস্তান তারা কিনবে না তারপর হচ্ছে শ্রীলঙ্কা তারা কিনবে না তারপর হচ্ছে নেপাল তারা কিনবে না বাট এখানে যেহেতু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড দিয়েছে আমার কিন্তু টাকাটা খরচ হয়ে যাবে অর্থাৎ আমার একটা ফেসবুক কিন্তু এইসব দেশ হচ্ছে দেখা যেত যদি আমি এক্সক্লুড না করতাম যদি এক্সক্লুড না করতাম যেহেতু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড দেওয়া তাহলে সারা ওয়ার্ল্ডের প্রত্যেকটা দেশে কিন্তু আমার একটা চলে যেত ঠিক আছে সবার ফেসবুকে বাট যখনই আমি এক্সক্লুড করে দিচ্ছি তাহলে আমার অ্যাডটা এইসব বাদে অন্য দেশগুলোতে যাবে তো যেগুলোকে এক্সক্লুড করছে সেগুলো বাদে তারপর হচ্ছে ভুটান তারপর হচ্ছে নেপাল সরি তারপর হচ্ছে আপনার এখানে আছে হচ্ছে ইরাক সাউথ আফ্রিকা তারপর হচ্ছে মায়ানমার তারপর হচ্ছে হাইতি তারপর হচ্ছে কম্বোডিয়া এগুলো হচ্ছে সরি এটা কোনো কান্ট্রি না দেখবেন যেটা অ্যাড করছেন সেটা কান্ট্রি কিনা কম্বোডিয়া কম্বোডিয়াতে পাওয়া যাচ্ছে না আচ্ছা যাই হোক আচ্ছা এবার এতগুলো দেশকে আপনি আলাদা আলাদাভাবে এভাবে করে একটা একটা করে অনেক সময় লাগবে আপনি দেখছেন সবগুলোকে একসাথে অ্যাড করবেন তাহলে অ্যাড লোকেশন ইন বাক এখানে ক্লিক করেন লোকেশন টাইপ আপনি কি ধরনের লোকেশন অ্যাড করবেন কান্ট্রিজ রিজিয়ন ডিএমএ ডেজিগনেটেড মার্কেট এরিয়াস সিটিস পোস্ট কোড অ্যাড্রেস আমি কান্ট্রিজ কান্ট্রি সিলেক্ট করলাম 
এবার কান্ট্রি গুলো লিস্ট দেন যেমন আমি যাচ্ছি বাংলাদেশ এভাবে করে আমরা অ্যাড করতে পারি তো এইভাবে লিস্ট আমরা কোথায় পাবো তো আমরা এখানে যদি সার্চ করি পুয়ারেস্ট কান্ট্রিজ টি আর আই ই এস পুয়ারেস্ট কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা এভাবে সার্চ করলাম সার্চ করার পরে একটু যদি দেখি তাহলে আমরা অনেকগুলো দেশের নাম এখানে পেয়ে যাব এই যে দেখুন সবগুলো দেশের নাম এখানে আছে তো আমি এখান থেকে দেখে নিচে দেওয়া আছে কি না লিস্ট আকারে এই যে নিচে কিন্তু লিস্ট আকারে কিন্তু দেওয়া আছে এই যে দেখুন ডিআরসি ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো তারপর হচ্ছে মোজাম্বিক আমরা এগুলোকে একটু একটা জায়গায় নিয়ে নেব তো এটাকে নিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা এখান থেকে প্রথমে মোজাম এটাকে লিখতে হবে তাহলে আমরা যদি লিখতে অনেক সময় লাগবে আমি জাস্ট এখান থেকে কপি করে নিয়ে নিচ্ছি এগুলো হচ্ছে সব থেকে এটা হচ্ছে সব থেকে গরিব দেশ অর্থাৎ এদের হিসাবে সব থেকে গরিব দেশ হচ্ছে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কম্বোডিয়া মোজাম্বিক দ্বিতীয় নাম্বারে আছে গরিবে সরি কঙ্গো ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো তারপর হচ্ছে উগান্ডা এগুলোকে আমরা নিয়ে নিচ্ছি একটু কষ্ট হচ্ছে আমি জানি ভিডিওটা একটু বড় হয়ে যাচ্ছে বাট তারপর আপনাদের শেখার জন্য এটা অনেক কাজ দিবে এগুলো আপনাদের আজীবনের সম্পদ হিসাবে কাজ দিবে ঠিক আছে আপনি কি শিখছেন সেটা আপনি বুঝতে পারছেন আমি আপনাদেরকে যে আসলে কি দিচ্ছি সেটা হয়তো আপনারা কেউ যদি বুঝতে না পারেন তাহলে আমার কিছুই করার নেই আমি কিন্তু আপনাদেরকে হাতে ডায়মন্ড ধরিয়ে দিচ্ছি ডায়মন্ড এগুলো দিয়েছে আপনি কত টাকা ইনকাম করতে পারবেন সেটা নিজের বিজনেস করে হোক বা আরেকজনের বিজনেসে প্রমোট করে হোক সেটা যেভাবে হোক আপনি যদি এগুলোকে প্রপারলি যদি শিখতে পারেন তাহলে আপনি বস হয়ে যাবেন অর্থাৎ একজন এক্সপার্ট স্কিলড লোক হয়ে যাবেন কেউ আপনাকে আনি স্কিল বলতে পারবেন এরপর হচ্ছে মায়ানমার এরপরে হচ্ছে কাম্বোডিয়া তারপরে হচ্ছে বাংলাদেশ এই যে দেখুন বাংলাদেশ আমরা পনেরো নাম্বার আমরা আমরা যতই বলি না কেন আমরা উন্নয়নশীল রাষ্ট্র উন্নয়নশীল রাষ্ট্র উন্নয়নশীল রাষ্ট্র যতই বলি না কেন তাহলে হিসাবে কিন্তু দেখুন আমাদের খুব প্রথম দিকে সারিতে কিন্তু আমরা আছি ঠিক আছে এবং আমাদের থেকে গরিব হচ্ছে পাকিস্তান যাই হোক আমরা কিন্তু যাই করি না কেন আমরা কিন্তু গরিব যাই বলি না কেন ঠিক আছে আমরা গরিব দেশ কেনিয়া নিকারাগুয়া এভাবে করে যাই হোক আমি আর দেখাচ্ছি না এভাবে করে হয়ে গেলে আপনি এগুলোকে কপি করেন কপি করে আপনার সেই অ্যাডে চলে আসেন আপনার সেই অ্যাড চলে আসেন এখানে পেস্ট করে দেবেন শেষ এতে চলে আসছে এখানে দেখুন এরপরে ম্যাচ লোকেশন ক্লিক করেন এবার দেখবেন এই দেশগুলো আপনি আপনি তো ভুল নামও দিতে পারেন সেই কারণে এগুলো ম্যাচ করবে ফেসবুকের লিস্টের সাথে ম্যাচ হচ্ছে কি না সবগুলো ম্যাচ হচ্ছে এভাবে করে আপনি অন্য অন্য যত গরিব আছে সেগুলো দিয়ে দেবেন যেগুলো দিয়ে কেনার সম্ভাবনা নেই সেগুলো দিয়ে দেবেন দিয়ে দেওয়ার পরে আপনি এটাকে পরবর্তীর জন্য যদি সেভ করে রাখতে চান সেভ লিস্টে ক্লিক করেন এই যে সেভ লিস্ট এখানে ক্লিক দেবেন ক্লিক দেওয়ার পরে অ্যাড সেভেন্টিন লোকেশনে ক্লিক করেন এই যেবারে এটা কোনো নাম দিয়ে দিতে পারেন যে পুয়ারেস্ট কান্ট্রি সেভ লিস্ট তাহলে ইন ফিউচার আপনি যখন এটি ইউজ করতে চাইবেন আপনাকে আর বারবার কী করতে হবে না যখন আপনি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সিলেক্ট করবেন তখন আপনাকে আর বারবার কী করতে হবে না এই যে এইগুলো সিলেক্ট করে বলে দিতে হবে না আপনি শুধুমাত্র ব্রাউজ এখান থেকে সেভড লোকেশন এখান থেকে পুয়ারেস্ট কান্ট্রিটা সিলেক্ট করে দিলেই আপনার হয়ে যাবে এই এখান থেকে এটাকে সিলেক্ট করে দিলেই আপনার হয়ে যাবে সেই কান্ট্রিগুলো অটোমেটিক আপনার থেকে এক্সক্লুড হয়ে যাবে তো আশা করি বুঝতে পারছেন বিষয়টা কত সেন্সিটিভ এই গেল অথবা আপনি নিজে চাইলে এখান থেকে ড্রপ ইন করে করেও কিন্তু এক্সপ্লোর করতে পারবেন যাই হোক এরপরে এইচ যেটা আছে সেটাই থাক তারপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে ডিটেলড টার্গেটিং এখানে আমরা আপাতত এগুলোকে সিলেক্ট করার থাক বাট তার আগে মনে করে অবশ্যই এটা তুলে দিতে হবে আমরা এক্সপ্লান্ড করতে চাচ্ছি না এটা তুলে দেন তুলে দেওয়ার পরে এখন আমাদের ছয় লাখে চলে আসছে দেখুন এটা দিলে কততে চলে যাচ্ছে সরি এটা দিলে দেখুন এটা তেরো কোটির উপরে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে একশো তিরিশ কোটির উপরে চলে যাচ্ছে তো আমরা যাচ্ছি না আপাতত আমরা এটাকে তুলে দিলাম এরপর হচ্ছে আমরা এডিট প্লেসমেন্টসে আসবো এখান থেকে আমরা অবশ্যই ডেস্কটপটা তুলে দিয়ে শুধুমাত্র মোবাইলটা নিতে চাচ্ছি যেহেতু এটার কস্টিংটা খুব কম মোবাইলটা কেন নিচ্ছি মোবাইল এক তো মানুষে বেশি ইউজ করে ফেসবুকের জন্য এবং পাশাপাশি হচ্ছে এটার কস্টিংটা ডেস্কটপের তুলনায় কম কম্পারেটিভলি প্রাইসটা কম হয়ে থাকে অর্থাৎ কস্টিংটা আপনার কম হবে খরচটা কম হবে আমরা এখান থেকে শুধু ফিডটা নিলাম ফেসবুক ফিড এরপর হচ্ছে আমরা ইনস্টাগ্রামকে রাখতে পারি আমরা বাকিগুলো তুলে দিলাম জাস্ট দেখানোর জন্য ইনস্টাগ্রামটা রাখতে পারি তবে নিয়ম হচ্ছে ইনস্টাগ্রামের জন্য আলাদা ফেসবুক আলাদা আপনার অ্যাডের জন্য ক্যাম্পেইন করা 
কারণ এটার জন্য আলাদা বিষয় আছে তো যাই হোক আমি স্টোরিজটা তুলে দিলাম শুধুমাত্র ফিড ইনস্টাগ্রামের ফিড এবং ফেসবুকের ফিডটা রাখলাম আপনাদের শেখার শেখানোর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এরপর হচ্ছে আমাদের অপটিমাইজেশন হবে ফর এড ডেলিভারি কনভার্সন কনভার্ট করা এরপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে এটাকে প্রতিদিনের জন্য দশ ডলার করে দিলাম এবং আমার এক সপ্তাহে যাবে সত্তর ডলার এবং আমি কনভার্সন উইন্ডো দিলাম এটা তো মোটামুটি আমরা এভাবে রাখলাম রাখার পর আমাদের টার্গেটিং টোটাল দেখাচ্ছে ছয় লক্ষ দশ হাজারের মতো এবং প্রতিদিন আমি আমার যে অ্যামাউন্ট দশ ডলার প্রতি দশ ডলারে আমি আমার অ্যাডটা ফেসবুকে দেখাবে সর্বোচ্চ তিনশো ষোলো থেকে দেড় হাজার জনকে দেখাইতে পারে দেখানোর সম্ভাবনা আছে তাহলে আমি এখানে ক্লিক করি স্মার্ট লকে যদি ক্লিক করি তাহলে এটার অবস্থাটা হয়তো আরও বেড়ে যাবে স্মার্ট ডিভাইসে যদি ক্লিক করি তারপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে যদি লক ডিভাইসে যদি ক্লিক করি তাহলে আমাদের টার্গেটিংটা অনেক বেশি চলে যাচ্ছে আমি এখান থেকে স্মার্ট ডিভাইসটা তুলে দিই ছিয়াত্তর লাখ এখন ঠিক আছে তো যাই হোক আমি আপাতত সিকিউরিটিতে যাচ্ছি না এখানে আসলে অনেকগুলোতেই যাওয়া যায় আমি আপাতত যাচ্ছি না এরপর হচ্ছে মোটামুটি সব কিছু যদি ঠিক থাকে আবার চেক করবেন সব কিছু যদি ঠিক থাকে আপনি এখান থেকে যেমন ল্যাঙ্গুয়েজটা যেহেতু আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড করছি আচ্ছা আর একটা ভালো জিনিস যখনই আপনি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড করবেন তখন কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজটা ইম্পর্টেন্ট তখন আপনি ইংলিশ করে দিতে হবে কারণ আপনার লেখাটা তো ইংলিশে তার মানে হচ্ছে যাদের প্রোফাইলে লেখা আছে তারা ইংলিশ পারে বা যারা ইংলিশ জানে শুধুমাত্র তাদেরকে যারা ইংলিশ পড়তে পারে বা বুঝে আমার একটা শুধুমাত্র তাদেরকেই দেখাবে ঠিক আছে যখনই আপনি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড করবেন তখন ইংলিশটা দেওয়াটা বেস্ট না দিলেও সমস্যা নাই তা বলবো না সমস্যা আছে কারণ আপনার একটা এমন ব্যক্তিকেও দেখাবে যে ইংলিশ পারে তাকেও দেখাবে যে ইংলিশ পারে না তাকেও দেখাবে ঠিক আছে কিন্তু আপনি যখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড করবেন তখন তো আপনার বিভিন্ন দেশের মানুষকে দেখাবে যাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ না যারা কখনো ইংলিশ পরেও নি তাদেরকে দেখাবে সে কারণে অবশ্যই এটা করে দিতে হবে বাট যখন আপনি ইউএস কানাডাতে যখন করবেন তখন ইংলিশটা না দিলেও হয় কারণ তাদের ভাষা তো এমনিতেই ইংলিশ ওকে তো যাই হোক এতটুকু তো যাওয়ার পরে এবার আমরা ইংলিশটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিয়েছি ইংলিশটা সিলেক্ট করে দিয়েছি ইংলিশ ইউকে আবার আমি এখান থেকে ইংলিশ ইউএস এগুলো দিয়ে দিলাম যাই হোক এই গেল এরপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে কন্টিনিউতে ক্লিক করব কন্টিনিউতে ক্লিক করার পরে আমাদের যে ওই লেখাটা সরি আমরা এখান থেকে সরি এখান থেকে আমাদের এই আইডিটা নিয়ে আসব বা সব জায়গায় একই জিনিস রাখতে চাচ্ছি আইডেন্টিটি এই যে এখানে যদি প্রেস করে চলে আসছে এরপর হচ্ছে আমরা ক্রিয়েট অ্যাক্ট আজকে একটা নতুন জিনিস দেখাব দেখানোর পরে পরে আমি এক্সিস্টিং পোস্টে যাব নতুন জিনিসটা কি সেটা হয়তো আগেও দেখিয়েছি আপনি চাইলে এখান থেকে ভিডিও তৈরি করতে পারবেন অর্থাৎ আপনি আপনার যে কোনো ছবিকে চাইলে ভিডিও রূপান্তর করতে পারবেন কিভাবে ভিডিওতে রূপান্তর করবেন সেটা হচ্ছে আপনি এখান থেকে সিঙ্গেল ভিডিওতে যাবেন অথবা স্লাইড শোতে যাবেন আমি স্লাইড শোতে গেলাম এই যে এই যে দেখুন এখানে একটা অপশন আসছে সেটা কি সেটা হচ্ছে ব্রাউজ লাইব্রেরি কোথায় ক্লিক দিতে হবে স্লাইড শোতে সিঙ্গেল ভিডিওতে দিলে দিলেও হবে বাট স্লাইড শোতে যদি দিতে চান সেটাও দিতে পারবেন আচ্ছা আমরা সিঙ্গেল ভিডিওতে দিলাম দেওয়ার পরে হচ্ছে আমরা এখান থেকে ইউজ ট্যাম্পলেট কোন ট্যাম্পলেট আপনি ইউজ করবেন ভিডিওটা কিভাবে বানাবেন সেটা তো আমি এখান থেকে ভিডিওটা কিভাবে বানাবো সেটা বলে দিব কোন স্টাইলে বানাবো যেমন আমি যদি চাই এটার মতো করে করব তাহলে আমরা যদি একটু অপেক্ষা করি এখানে দেখাচ্ছে যে আপনি এক থেকে দুইটা ইমেজ ইউজ করতে পারবেন এবং ছয় সেকেন্ড আপনার একটা হবে সর্বোচ্চ ছয় সেকেন্ডের জন্য তারপর হচ্ছে আমি যদি চাই এটা ইউজ করতে পারবো দুই থেকে পাঁচটা ছবি ইউজ করতে পারবো এই যে এটা দুই থেকে পাঁচটা ছবি আমরা ইউজ করতে পারবো এই যে দুই থেকে পাঁচটা ছবি ইউজ করে আমরা চাইলে একটা অ্যাড তৈরি করতে পারবো সুন্দর একটা অ্যাড তৈরি করতে পারবো এবং সেটাকে স্কোয়ার করবেন নাকি ভার্টিক্যাল করবেন ভার্টিক্যাল মানে হচ্ছে এই পাশাপাশি আর স্কোয়ার মানে হচ্ছে চারিদিকে সমান থাকবে ঠিক আছে ভার্টিক্যাল মানে হচ্ছে উপরে নিচে অর্থাৎ উপরের দিক উপরে নিচে লম্বা হবে ঠিক আছে আর স্কোয়ার মানে হচ্ছে সব দিকে সমান হবে এবং সেটাকে আপনি হলিডের জন্য করবেন নাকি স্ট্যান্ডার্ড আপনার নর্মাল সময়ের জন্য করবেন তো আমি এটাকে পরে আবার দেখাবো আমি সময় নষ্ট না করি আজকে যেহেতু আমাদের সময়টা অলরেডি কম আপনি ক্যারোসল অ্যাড ক্যারোসল অ্যাড তৈরি করতে পারবেন সিঙ্গেল ইমেজ করতে পারবেন স্লাইড শো করতে পারবেন কালেকশন করতে পারবেন প্রত্যেকটা অ্যাড নিয়ে আমি কথা বলবো প্রত্যেক ধরনের অ্যাড নিয়ে আমি আলাদা টিউটোরিয়াল করব ঠিক আছে তো আজকে যেহেতু সময় আছে আমি এটা এটাকে একটু দেখিয়ে দিই যেমন আমি কয়েকটা ছবি নিয়ে নিই আমি এখান থেকে আরও কয়েকটা ছবি নিয়ে নিই 
তাহলে আপনাদের দেখাইতে বা বুঝাইতে আমার সুবিধা হবে আমাদের একটা কই গেল এই যে এটা একটা তারপর হচ্ছে আমি এটা কো নিলাম এটা ডাউনলোড করলাম এটাকে ডাউনলোড করলাম এটাকে ডাউনলোড করলাম এটাকে ডাউনলোড করলাম শেষ এরপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে প্রথমে দেখব হচ্ছে ক্যারোসেল অ্যাড ক্যারোসেল অ্যাডটা কি দেখেন ক্যারোসেলে ক্লিক দিলাম ক্লিক দেওয়ার পরে এখানে দেখেন এই যে এই যে পাঁচ থেকে আটটা এনে টেনে যেটা দেখা এই যে এইটিকে ঢুকে থাকবে এবার একটা একটা আপনি আঙ্গুল দিয়ে টানতে পারবেন যখন আপনি মোবাইল ইউজ করবেন তখন আপনি একটা পরে একটা অ্যাডগুলো দেখতে পাবেন যেমন আমি এখানে ক্যারোসেল সিলেক্ট করেছি এবার এখানে ওয়ান ওয়ান সিলেক্ট করা আছে দেখুন ওয়ানে আপনি কোন ছবিটা ইউজ করবেন চেঞ্জ ইমেজে ক্লিক করেন এখান থেকে আপনি কোন ছবিটা ইউজ করতে চাচ্ছেন সেটা ইম্পর্টেন্ট আপনার জন্য তো আমি চাচ্ছি এখান থেকে আপলোড ইমেজ আপলোড থেকে আমি চাচ্ছি এই ছবিটা ইউজ করব তাহলে আপনি চাইলে সেটা ইউজ করতে পারেন আবার চাইলে আপনি প্রোডাক্ট ওয়াইজ ইউজ করতে পারেন যেমন আপনি ক্যারোসেল অ্যাডের জন্য প্রথমে চাচ্ছেন আপনি এই প্রোডাক্টটা ইউজ করবেন তাহলে এটাকে দেন এই যে প্রোডাক্টটা এখানে চলে আসবে অর্থাৎ একসাথে অনেকগুলো প্রোডাক্টে যদি অ্যাড দিতে চান ইমেজ আকারে ইমেজ আকার এটা হচ্ছে আমরা ইমেজ সিলেক্ট করা আছে ঠিক আছে আপনি চাইলে আরও অ্যাড করতে পারবেন এরপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে হেডলাইনটা কী হবে সেটার এই যে সব ফর লেটেস্ট গ্যাজেটস না আমি একটু নামটা দিয়ে বুঝাই যে তখন আপনারা বুঝতে পারবেন এটা কী হচ্ছে এই যে দেখুন আমি আবার মুছে দিলাম চলে যাচ্ছে দেখাচ্ছি না এগুলো অলরেডি পারবেন আপনারা এখানে ডেসক্রিপশন দিতে চাইলে জাস্ট দেখানোর জন্য ফিফটি পার্সেন্ট অফ না অফ টু ডে এরপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে এখানে ক্লিক দিলে কোন প্রোডাক্ট প্রোডাক্টটার লিঙ্কটা তো প্রোডাক্টটার লিঙ্কটা আপনারা কোথায় পাবেন প্রোডাক্টের ওয়েবসাইটে গেলেই আপনারা পাবেন যেমন আমরা যদি এখান থেকে যাই যাওয়ার পরে যদি আমি এখানে যদি যেমন আমাদের প্রোডাক্টটা কী ছিল আমাদের প্রোডাক্টটা ছিল হচ্ছে এই যে আমরা পেয়েছি এই যে এই প্রোডাক্টটা তো আমি জাস্ট এখান থেকে এটাকে কপি করলাম কপি করে জাস্ট এখানে পেস্ট করে দিলাম শেষ এই যে এখন এখানে লার্ন মোড়ে ক্লিক দিলে এটা কোথায় চলে যাবে তাকে ওই জায়গায় নিয়ে যাবে আমরা এটা লার্ন মোড়ের বদলে আমরা তো আছি এটা কী হোক এটা সব নাও হোক সব নাও এটা এখন সব নাও হয়ে যাবে আশা করি বিষয়গুলো বুঝতে পারছেন এরপরে আপনি যদি চান ভিডিও দিতে পারবেন অথবা স্লাইড শো বানাইতে পারবেন এইটার মাধ্যমে এই যে এখানে ক্লিক দিয়ে এই যে দেখুন সিলেক্ট ভিডিও এটা আসলে অনেক সময় সাপেক্ষ অনেক সময় চলে যাবে এটার উপর আলাদা অ্যাড করবো এরপর হচ্ছে দ্বিতীয় নাম্বার কোন প্রোডাক্ট আপনি দিতে চাচ্ছেন সিলেক্ট ইমেজ এখান থেকে আমি যাচ্ছি এটা যাক অ্যাজ এ এক্সাম্পল জাস্ট আমি শুধু বুঝাচ্ছি তো সেম আগের মতো এখানে ক্লিক করেন এই যে বের হবে এরপর হচ্ছে এটা এদিকে যাচ্ছে না কোনো কারণে তো যাই হোক এটা যখন অ্যাড দেখাবে তখন কিন্তু ঠিকই কিন্তু এদিকে এদিকে যাবে ঠিক আছে তখন একটা অপশনস থাকবে এখানে একটা অ্যারো অপশনস দেওয়া থাকবে এরপর হচ্ছে আপনার তৃতীয় নম্বর প্রোডাক্ট দিতে চাইলে সিলেক্ট ইমেজ এখান থেকে এটা দেখুন এটা চলে আসবে এদিকে পাশে আছে কিন্তু এটা এখানে দেখা যাচ্ছে না তো যাই হোক আমরা এইভাবে করে প্রত্যেকটা ইমেজের লিঙ্কটা আপনি আপডেট করে দেবেন প্রোডাক্টের ইমেজ ডেসক্রিপশন দিতে পারেন এটা হচ্ছে অপশন আছে ডেসক্রিপশনটা হচ্ছে অপশন আছে এরপর হচ্ছে টাইটেলটা দিতে পারেন তো এখানে প্রোডাক্টের টাইটেলটা কি সেটা হচ্ছে মনে করেন হেয়ার স্টাইল প্যান হেয়ার স্টাইল প্যান শেষ এরপর হচ্ছে এখানে লিঙ্কটা দিতে পারেন প্রোডাক্টের লিঙ্কটা কী হবে এভাবে করে আপনি দিতে পারেন এরপর হচ্ছে টুটে গিয়ে আপনি এটাও আপডেট করতে পারেন আবার আরও অ্যাড করতে চাইলে কয়টা প্রোডাক্ট অ্যাড করবেন সেটা টোটাল আপনার উপরে এভাবে করে আপনি অনেকগুলো প্রোডাক্ট অ্যাড করতে পারবেন এই গেল ক্যারোসেল অ্যাড ঠিক আছে এখানে আরও অনেকগুলো অপশনস থাকে এই যে উপরে কিছু লিখতে চাইলে আপনি এখানে কিছু লিখতে পারবেন যেটা এখন উপরে চলে আসবে যে দেখেন চলে আসছে অটোমেটিক্যালি শো দ্য বেস্ট পারফর্মিং কার্ডস ফার্স্ট যে প্রোডাক্টগুলো সব থেকে ভালো কাজ করবে সেগুলোকে সবার আগে দেখাবে অ্যাড এই যদি এটা সিলেক্ট করা থাকে অ্যাড এ কার্ড অ্যাট দ্য অ্যান্ড উইথ ইউর পেজ প্রোফাইল পিকচার এবং সবার শেষে কী থাকবে সবার শেষে যখনই আপনার ধরনের তিনটে চারটা প্রোডাক্ট অ্যাড করেছেন তার প্রোডাক্টটা কী থাকবে আপনার প্রোফাইল পিকচারটা থাকবে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে আপনার যদি নিজস্ব কোনো দোকান থাকে কোনো একটা জায়গায় তাহলে সেটা আপনি লোকেশনটা অ্যাড করে দিতে পারবেন তো সেগুলো নিয়ে কথা না বলে এরপরে সিঙ্গেল ইমেজ সেটা অলরেডি আমরা জানি একটা ইমেজ দিয়ে অ্যাড করা আপলোড ইমেজ এখান থেকে আপনি যে ইমেজটা দিয়ে অ্যাড করতে চাচ্ছেন সেটা দিয়ে আপনি এখানে অ্যাড করতে পারবেন আমরা আপলোড করে দিয়েছি ইমেজ এখানে চলে আসবে এই যে চলে আসছে দেখেন চলে আসছে এরপর হচ্ছে আপনি এখান থেকে অ্যাড টেক্সট কী লিখতে চাচ্ছেন যে কোনো কিছু লিখতে পারবেন যে কোনো
অর্থাৎ ফেসবুক অ্যাড অপটিমাইজেশন নিয়ে যে অ্যাডকে কীভাবে অপটিমাইজ করতে হবে আপনি অনেক অ্যাড তৈরি করছেন বাট আশানুরূপ ফল পাচ্ছেন না তখন আমরা এই বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলবো এখন তো আমরা অ্যাড কীভাবে করতে হয় আগে বেসিক জিনিসটা শিখছি এর প্রচুর ওয়েবসাইটের ইউআরএল তা আপনার ওয়েবসাইটের ইউ ইউআরএল হচ্ছে এটা ইউআরএল এখানে দিয়ে দিতে পারেন অথবা কোনো প্রোডাক্টের লিঙ্ক সরাসরি ডিরেক্ট কোনো প্রোডাক্টের লিঙ্ক দিতে চাইলে তাও পারবে এখান থেকে প্রোডাক্টের লিঙ্ক এখানে ক্লিক করেন চলে যাবে হেডলাইন বেস্ট ডোরলাম জাস্ট দিলাম বোঝানোর জন্য এরপর লার্ন মোডের বদলে আমি এখানে দিলাম শর্ট নাও এই গেল এরপর হচ্ছে ডিসপ্লে লিঙ্ক কোনটা দেখাতে চাচ্ছেন ডাব্লিউ 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 ডট ওয়েবসাইট ডট কম এটা এখানে নিচে দেখাবে দিস ইজ মাই ওয়েবসাইট এখানে আপনি যাই লিখবেন সেটা নিচে শো করবে যে দেখুন তাহলে আশা করি পার্থক্যগুলো আপনাদের বোঝা যাচ্ছে যেগুলো দরকার সেগুলোই দেখাতে যেমন এখানে ইউআরএল প্যারামিটার এগুলো নিয়ে অনেক কথা এগুলো হচ্ছে ট্র্যাকিংয়ের জন্য যারা অ্যাডভান্স লেভেলে ট্র্যাকিং করে তাদের জন্য তো এগুলো নিয়ে পরে কথা বলবো এরপর হচ্ছে ডিসপ্লে লিঙ্কে আমার এটা দেখাচ্ছে এবং আমাদের ডেসক্রিপশানসটা দেখাচ্ছে এখানে হচ্ছে স্বপ্নাও দেখাচ্ছে এখানে হেডলাইন দেখাচ্ছে এখানে আমার টেক্সটটা দেখাচ্ছে এই যে এখানে যেটা দিয়েছি এবং মোটামুটি এই গেল বিষয় এটা গেল এরপর হচ্ছে সিঙ্গেল ভিডিও যেটা নিয়ে অলরেডি আমরা কথা বলছি আপনার যদি ভিডিও অলরেডি তৈরি করা থাকে আপনি আপলোড করতে পারবেন যদি না থাকে আপনি এখান থেকে তৈরি করতে পারবেন ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে আমরা এখান থেকে যাব হচ্ছে স্লাইড শো আপনি নিজের স্লাইড শো তৈরি করতে পারবেন অর্থাৎ একটার পর একটা ইমেজ আসবে এভাবে করে আপনি স্লাইড শো তৈরি করতে পারবেন এরপর হচ্ছে কালেকশনস কালেকশনস আপনি তৈরি করতে পারবেন এই যে আপনার এখানে বিভিন্ন ধরনের কালেকশনস দেওয়া আছে কী কী ধরনের কালেকশনস আপনি তৈরি করবেন তো এগুলো নিয়ে পরে কথা হবে আপাতত আমি শুধুমাত্র এখান থেকে ইউজ এক্সিস্টিং পোস্টে গেলাম এক্সিস্টিং পোস্টে যাওয়ার পরে কোন পোস্ট আমরা সিলেক্ট করবো যে পোস্ট আমরা করেছিলাম মনে আছে কিছুক্ষণ আগে কিন্তু আমরা একটা পোস্ট করেছিলাম সিলেক্টে যান এই যে এই পোস্ট আমরা করেছিলাম সিলেক্ট করলাম এটা কন্টিনিউ দিলাম তাহলে প্রোডাক্টটা এখন এখানে চলে আসবে এই যে চলে আসছে দেখেন এবং আশা করি আমাদের প্রোডাক্টটা ছবি এই ছবিতে যে লেখাগুলো আছে সেগুলো নিয়ে কোনো প্রবলেম হয়নি যদি হইতো তাহলে কিন্তু এখানে একটা মেসেজ শো করতো ঠিক আছে এবং যে কোনো সময় অ্যাড করার আগে যদি দেখতে চান যে আপনার ছবিটা ঠিক আছে কিনা তাহলে ফেসবুক অ্যাড ইমেজ फेसबुक कैमेजेम खूब दारूण एक जिन क আমি এটা কিন্তু লিঙ্কে দিয়ে দেব ঠিক আছে আপনাদের যে ডিসক্রিপশন সেখানে কিন্তু আমি এটা দিয়ে দেব তো আমি এটা আপাতত এটাকে এখানে রাখলাম পরবর্তীতে আমি দিয়ে দেব তো এখান থেকে চেক করতে পারবেন আবার এখান থেকে চেক করতে পারবেন যেমন দেখেন অনেকগুলো ছবিতে অনেক বেশি পরিমাণ কী থাকে লেখা থাকে তো সেটা করা যাবে না যেমন আপনি এখানে এসে এখানে মাধ্যমে আপনি চেক করতে পারবেন চেক করতে পারবেন অনেকগুলো সেভ ফাইল যাই হোক বাদ দেন দরকার না আমাদের ফেসবুকটা দিয়ে চেক করলেই হচ্ছে আমরা ফেসবুকটা দিয়ে যখন চেক করেছি তখন আমাদেরকে বলছে আমাদের ইমেজটা ওকে আছে কোনো প্রবলেম হবে না ঠিক আছে ইমেজ ট্যাক্সট ওকে ইউর অ্যাড উইল রান নর্মালি ইমেজ ট্যাক্সট লো ইউর অ্যাড এস রিচ মেপ স্লাইডলি লোয়ার যখন আপনার এটা সিলেক্ট করা থাকবে এই যে যখন দেখবেন যে হাই অর্থাৎ এই অপশনটা যখন দেখাবে তখন আপনার অ্যাডটা রান হবেই না অর্থাৎ চলবেই না তারা এটা ডিজ্রুভ করবে ইউর অ্যাডস রিচ মে বি মাছ লোয়ার যখন মিডিয়াম দেখাবে তখন মনে করবেন মোটামুটি চলবে তবে আপনার টাকা খরচটা অনেক বেশি হবে তুলনামূলক এবং খুব কম মানুষের কাছে যাবে আর যখন লোতে থাকবে তখন মোটামুটি চলবে কিন্তু টাকা খরচটা বেশি হবে তা মোটামুটি কিছু মানুষের কাছে যাবে আর টাকা খরচটা কম্পারেটিভলি বেশি হবে যখন আপনার খুব বেশি ট্যাক্সড হবে আপনার ইমেজে সেই কারণে অবশ্যই চেক করে নেবেন যদি ইমেজে যদি লেখা থাকে আর কি তো এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট বিষয় ছিল আমরা বলে দিলাম এরপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে অ্যাড বাটনে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা সব নাও ক্লিক দিলাম সব নাও ক্লিক দেওয়ার পর আমি এখান থেকে এই প্রো সরি এটা না আমাদের প্রোডাক্ট আমাদের প্রোডাক্ট হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্টটা হচ্ছে আমরা যদি এখানে যাই কালেকশনস কালেকশনস থেকে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস যদি যাই এখান থেকে আমরা আমাদের প্রোডাক্টটা পাব যদি এখানে আসলো আসার পরে এখান থেকে কপি করলাম কপি করে জাস্ট আমাদের এখানে দিয়ে দিলাম শেষ আপডেট পোস্ট হয়ে গেছে ডান এবার আমরা এটাকে ডিরেক্ট অ্যাড করে ফেলতে পারবো বা অ্যাডে নিয়ে যেতে পারবো এরপর আমরা এখান থেকে কনফার্মে ক্লিক করলাম 
আমাদের একটা তৈরি হয়ে গেছে তো এই কাজটা আমরা কত সময় নিয়ে করেছি শুধুমাত্র আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য যাতে আপনাদের উপকার আসে যাতে আপনারা শিখতে পারেন বায়ারের জন্য যাতে ভালোভাবে একটা তৈরি করতে পারেন যতটুকু দেখালাম এতটুকু তৈরি করতে পারলে প্রতি মাসে তিনশো থেকে চারশো ডলার বায়ারের কাজ করে আয় করা কোনো ব্যাপার না ইনশাল্লাহ আমি গ্যারেন্টি দিতে পারবো এর থেকে বেশি ইনকাম করে এবং পরবর্তীতে আমি টিটোরিয়াল তৈরি করবো কিভাবে বায়ার খুঁজে পাবেন কোথেকে বায়ার খুঁজে পাবেন এই কাজগুলো যারা আপনাকে করতে দিবে ঠিক আছে এই যে এই কাজটা শুধুমাত্র এতক্ষণ যে কাজটা শিখেলাম এই কাজটা করতে পারলে প্রচুর পরিমাণ কাজ পাবেন তো যাই হোক এরপরে আসেন আমরা এই কাজটা যে করলাম সেটার জন্য একটা গিক ওপেন করব তো গিক ওপেন করার জন্য আমরা ফাইবারে চলে যাচ্ছি ফাইবার আমাদের অ্যাডটা কিন্তু এখন ইন রিভিউতে আছে উইদ ইন ফিউ মিনিটস এটা অ্যাপ্রুভ ওর ডিসঅ্যাপ্রুভ যে কোনো একটা হয়ে যাবে ঠিক আছে আমরা এখান থেকে যদি দেখতে চাই যদি কোনো কিছু যদি এডিট করতে হয় যদি নামটা যদি এডিট করতে চাই যে কলমের উপর ক্লিক দিলে এডিট হবে এটাকে ডুপ্লিকেট করতে পারবো এডিট করতে পারবো আমরা এখানে ক্লিক দিলে এতক্ষণ ছিলাম আমরা ক্যাম্পেইনে তিনটে অপশনে মিলে একটা অ্যাড তৈরি হয় একটা ক্যাম্পেইন থাকে একটা অ্যাড গ্রুপ থাকে একটা অ্যাডস থাকে এই তিনটা অপশনে একটা অ্যাড তৈরি হয় অর্থাৎ আপনার ক্যাম্পেইন একটা ক্যাম্পেইনের ভিতরে আপনি অনেকগুলো অ্যাড গ্রুপ রাখতে পারবেন মনে করেন আপনি লক তৈরি করছেন এই লকে এই লকের জন্য অ্যাড করবেন তাহলে এই লকের জন্য ক্যাম্পেইন করেছেন একটা এই লকের জন্য আপনি এবার একশোটা এক হাজারটা এক লক্ষটা অ্যাড গ্রুপ আপনি এখানে তৈরি করতে পারবেন অ্যাড সেট যাকে বলে গুগলের ভাষায় বলে অ্যাড গ্রুপ আর ফেসবুকের ভাষায় বলে অ্যাড সেট আপনি এখানে যত খুশি অ্যাড সেট তৈরি করতে পারবেন তখন আপনি ক্যাম্পে আপনার লক ক্যাম্পেইনের ভিতরে কোন অ্যাড সেটটা খুব ভালো কাজ করতে করছে সেটাকে নিয়ে আপনি চিন্তা করতে পারবেন যে সেটাকে কীভাবে আরও ইম্প্রুভ করা যায় এবং একটা অ্যাড সেটের জন্য আনলিমিটেড অ্যাড আপনি তৈরি করতে পারবেন অ্যাড এতক্ষণ ছিলাম অ্যাড সেটে আর যখনই এখানে ক্লিক করেছি অথবা এখানে ক্লিক করেছি চলে আসছি অ্যাড অ্যাড অ্যাডে অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমার অ্যাডটা এখানে আপনি আনলিমিটেড অ্যাড তৈরি করতে পারবেন অর্থাৎ কোন অ্যাডটা আপনার জন্য ভালো কাজ করতেছে আমি চিন্তা করলাম আমার এই অ্যাডটা মনে হয় ভালো কাজ করবে ঠিক আছে আপনি চাইলে এটাকে ডুপ্লিকেট করতে পারবেন তো আসেন কিভাবে ডুপ্লিকেট করবেন আমরা শিখি তো আমরা আরেকটা পোস্ট করি অর্থাৎ এটার সাথে সিমিলার আরেকটা পোস্ট করি যেমন আমি আরেকটা পোস্টটা কোথায় করবো না আমাদের পেজে করবো না আচ্ছা বলেন এখানে একটা পোস্ট অলরেডি ফিঙ্গারের উপরে আছে আমাদের এটা তো পাবলিক পেজ এটা তো মনে করেন আমাদের আমার যারা কাস্টমার তারা আসবে যখন দেখবে যে আমি একই পোস্ট বারবার করতেছি তখন এটা কিন্তু আমার জন্য বিরক্তিকর এবং তারা আমার এখানে ডিসলাইক করে কিন্তু চলে যাবে অর্থাৎ আনলাইক দিস পেজ করে চলে যাবে কিন্তু আমি সেটা চাচ্ছি না সেই কারণে আমি সেম পোস্টটা এখানে করবো না বা একটু ডিফারেন্টভাবে সেম প্রোডাক্টের পোস্টটা আমি আমার অন্য জায়গায় করব অর্থাৎ ফেসবুকে আর একটা অপশন আছে যেখানে পোস্ট করা যায় এই যে অ্যাড ম্যানেজার এখান থেকে পেজ পোস্টে ক্লিক দেবেন পেজ পোস্টে ক্লিক করেন পেজ পোস্টে ক্লিক দিলে দেখবেন এখানে পোস্ট করা যায় এখানে পোস্ট করলে সুবিধাটা হচ্ছে যে এটাকে বলে ডার্ক পোস্ট ফেসবুকের ভাষায় এটাকে বলে ডার্ক পোস্ট ডার্ক পোস্ট ডি এ আর কে ডার্ক মানে অন্ধকার বা কোনো ডার্ক অন্ধকার হচ্ছে পোস্ট অর্থাৎ যে পোস্টটা একজন আপনি এবং আপনি যখন এটা দিয়ে অ্যাড করবেন তারা ছাড়া অন্য কেউ কখনোই দেখতে পারবে না যেমন অনেক আপনার কম্পিটিটরস থাকবে তারা চাইবে যে আপনি কিভাবে অ্যাড তৈরি করতেছেন সেটা আপনার পেজে এসে দেখার জন্য যখন দেখলো যে হ্যাঁ আপনি এটাতে পাঁচ হাজার লাইক আছে মোটামুটি অনেকগুলো কমেন্ট শেয়ার আছে তখন তারা দেখলো যে আপনার এই প্রোডাক্টের উপরে তারাও অ্যাড তৈরি করলো তাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে কিন্তু আপনি যদি এই জিনিসটা থেকে যদি সেফ থাকতে চান আপনার ফেসবুক অ্যাডকে যদি সিকিউর রাখতে চান আপনার প্রোডাক্টকে যদি সিকিউর রাখতে চান যে আপনার উইনিং একটা প্রোডাক্ট আছে যে প্রোডাক্ট অনেক বেশি সেল হচ্ছে সেটা আপনি ফ্লাশ করতে চাচ্ছেন না তখন আপনি এই যে অ্যাড ম্যানেজার এখান থেকে পেজ পোস্টে ক্লিক দিয়ে পোস্ট তৈরি করতে পারবেন এই যে পেজ পোস্ট অর্থাৎ এখানে যখন পোস্ট করবেন তখন সেটা আপনি ছাড়া আর কেউ দেখবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি অ্যাডভার্টাইজ তৈরি করবেন অর্থাৎ ফেসবুক অ্যাড চালু করবেন আমরা ক্রিয়েট পোস্টে গেলাম এখান থেকে ফটোতে গেলাম এখান থেকে একটা ফটো সিলেক্ট করব তো কোন ফটোটা আমরা নেব আমরা এই ফটোটা যেতে একবার আমরা অ্যাড তৈরি করেছি এটা দিব না অন্য পোস্ট অন্য অ্যাডটা দিয়ে আমরা টেস্ট করে দেখি যে কোন ছবিটা ভালো কাজ করতেছে আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করব হচ্ছে এটা সিলেক্ট করতে পারি এটা দিয়ে আমরা দেখতে পারি বা এই ছবিটাকে আমরা একটু ডিজাইন করতে পারি যেমন সরাসরি এই ধরনের ছবিকে আপনি আপলোড না করে এগুলোকে একটু ডিজাইন করতে পারেন এই যে এই ছবিগুলোকে একটু ডিজাইন করতে পারেন এই ছবিগুলোকে এই যে এই ছবিগুলো একটু ডিজাইন করতে পারেন তো চলেন আমরা
আমি বারবার ফোন করছি আসলে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে ফেসবুক পোস্টে ক্লিক দিবেন এই যে ফেসবুক পোস্ট এরপরে অটোমেটিক এটা সাইজটা ফেসবুক পোস্টের জন্য কত সাইজ হইতে হয় সেটা চলে আসছে নয়শো চল্লিশ সাতশো অষ্টআশি পিকজার চলে আসছে এরপরে আপনি যেই ছবিটা দিয়ে অ্যাড করবেন সেটা ডাউনলোড আপলোড করেন আপলোডে ক্লিক করেন আপলোড ইমেজে যান এখান থেকে এই ছবিটা দিয়ে আমরা অ্যাড করব তাহলে এটাকে ডাবল ক্লিক করেন এটা এখানে চলে আসবে এখন बड़ो कर दीब चेन्ज कर दी समय করছিনা কারণ সেটা আপনাদেরকে আমি ফটোশপে দেখাবো যে কোনো ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড কিভাবে রিমুভ করতে হয় তো আমি এখান থেকে এটাকার এটা এটার ব্যাকগ্রাউন্ড আগের মধ্যে করে দিলাম তাহলে আর বোঝা যাচ্ছে না এরপরে হচ্ছে আমি এখানে টেক্সট এই এখানে লিখলাম प्रयोजन खुजे इमोजी दिए दीब पीएनजी
এটাকে কপি করে পেস্ট করে দিলাম বাস এখানে দিয়ে দিলাম ওকে ডান আমি আপাতত এই মোটামুটি এই স্টাইলে অ্যাডটা করে নিলাম যাতে আমার এটা মোটামুটি একটু ভালো মানের দেখায় আমি বা এটাকে আর একটু করে তুলে দিয়ে এটাকে আর একটু বড় করে দিলাম ব্যাস হয়ে গেছে আই নিড দিস ডোর লক আই নিড দিস ডোর লক ঠিক আছে এভাবে করার পরে ডাউনলোড ডাউনলোডে ক্লিক করলাম এটা ডাউনলোড হয়ে যাবে এই যে ডাউনলোড হয়ে গেছে শেষ মোটামুটি এরপরে হচ্ছে আমরা আমাদের ফেসবুকে চলে যাচ্ছি ফেসবুকে যাওয়ার পরে এখানে আপলোড আপলোড থেকে এখানে ক্লিক করলাম ডাউনলোড অপশনে চলে গেলাম এরপরে হচ্ছে এখান থেকে আমি এখানে ক্লিক দিলাম ক্লিক দেওয়ার পরে ওপেনে ক্লিক দিলাম ওপেনে ক্লিক দেওয়ার পরে এই যে চলে আসছে চলে আসার পরে কনফার্ম এই যে এখানে চলে আসছে এবার এখানে কী লিখবেন আমি আমার বেশি সময় না নিয়ে আমি এখান থেকে আমাদের যে প্রোডাক্টটা ছিল ওখান থেকে কিছু নেওয়া যায় কিনা দেখি ইউর ফিঙ্গার প্রিন্ট ইজ ইউর পাসওয়ার্ড শুধু এটা নিলাম শুধু এটাই নিলাম আর কিছু নিলাম না ইউর ফিঙ্গার প্রিন্ট ইজ ইউর পাসওয়ার্ড গেট ইয়ার্স নাও গ্যাট ইয়ার্স নাও এখানে ক্লিক দিলাম এখান থেকে এবার আমি আমার লিঙ্কটা যেহেতু আমাদের লিঙ্কটা তৈরি করা আগে থেকেই ছিল আমাদের লিঙ্কটা আমরা কী তৈরি করেছিলাম এটা মেবি আমরা তৈরি করেছিলাম স্মার্ট লক রাইট স্মার্ট লক এই যে স্মার্ট লক আমরা তৈরি করেছিলাম এই লিঙ্কটা আমরা শর্ট করে নিয়েছিলাম দেখি ঠিক আছে কি না রাইট ঠিক আছে এরপর আমরা এখানে পেস্ট করে দিলাম একটু বড় হাতের করে দিই মোটামুটি ঠিক থাকলে আমরা এবার এটাকে ক্রিয়েট পোস্টে দিয়ে দিব তাহলে দেখবেন এটার একটা আইডিয়া আমরা পাবো এখান থেকে এই যে পোস্টটা তৈরি হয়ে গেছে এই যে এই যে দেখুন পোস্টটা এইভাবে দেখাবে আমরা যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখবেন প্রোডাক্ট পেজে চলে যাচ্ছে আশা করি রাইট বুম আমাদের এরপর হচ্ছে ইয়ার ফিঙ্গার প্রিন্ট ইজ ইউর পাসওয়ার্ড গ্যাট ইয়ার্স নাও ঠিক আছে এখানে দিলাম ফ্রি শিপিং টু ডে অনলি ওকে গেল এরপর হচ্ছে এবার আমরা এটা দিয়ে অ্যাড তৈরি করি তাহলে আমরা আমাদের এখানে আসলাম এই যে আমাদের ক্যাম্পেইন ছিল এটা শুধুমাত্রু আমার এখানে পোস্ট করার যে আইডিটা আছে সেই আইডিটা সেই আইডিটা আমরা এখানে পেস্ট করে দেব এই যে সাবমিট এই যে দেখুন পোস্টটা এখানে চলে আসছে এখন আপনাদের মনে হতে পারে এই পোস্টটা পেজে আসছে কিনা আমরা পেজে যাই যে দেখুন এখানে রিল আউট করলাম প্রয়োজন দেখবেন এই পোস্টটা কখনোই পেজে আসবে না এই পোস্টটা কখনোই পেজে আসবে না কারণ সেটা লুকাইত সেটাকে আমি প্রথমেই বলেছি সেটা হচ্ছে ডার্ক পোস্ট সেটা হচ্ছে ডার্ক পোস্ট সেটা কখনো এখানে আসবে না অনেকেই কনফিউজ হয়ে যায় যে হোয়াট ইস ডার্ক পোস্ট বায়ার আপনাকে বলবে ডার্ক পোস্ট করার জন্য সেটা এখানে আসবে না এই যে দেখুন এখানে আসেন ঠিক আছে এটা আমাদের আগের করা একটা বাট এখন আমরা যেটা করেছি সেটা কিন্তু আসেনি এই যেটা তো এটা দিয়ে আমরা অ্যাড তৈরি করে করছি এরপর হচ্ছে অ্যাড বাটন অ্যাড বাটন থেকে আমি এখান থেকে শপ নাম শপ নাম এখান থেকে আমি লিঙ্কটা পেস্ট করে সরি আমি এখান থেকে লিঙ্কটা পেস্ট করে দিব আপলেট পোস্ট বুম ইউ আর রেডি টু গো পাবলিশ হয়ে গেছে হয়ে গেছে এটা একটা অপেক্ষা করেন তাহলে আমরা একটা ক্যাম্পেইনের একটা অ্যাড সাইডে দুইটা অ্যাড তৈরি করলাম 
এবার আমরা কম্পেয়ার করতে পারবো কোন অ্যাডটা ভালো কাজ করতেছে যে আমাদের জন্য এই অ্যাডটা উইনার নাকি এই অ্যাডটা উইনার সেটা আমরা দেখতে পারবো ঠিক আছে তাহলে যেটা ভালো কাজ করতেছে সবসময় যে একই ইমেজ মানুষের জন্য পছন্দ হবে সেটা না এক এক ইমেজ মানুষকে এক একভাবে গ্র্যাপ অ্যাটেনশন করতে পারে সেখানে আমাদেরকে টেস্ট করতে হবে যেটা কোনটা আমাদের জন্য কাজ করতেছে আবার এখানে চাইলে আমরা অ্যাড গ্রুপটাও অ্যাড সেটটাও চেঞ্জ করতে পারি কিভাবে এটাকে ডুপ্লিকেট করে আমরা অন্য টার্গেট দিয়ে কাজ করতে পারি যেমন এটা আচ্ছা এটা নিয়ে আমি পরে আবার আরেক দিন কথা বলবো তো আজকে আমরা আপাতত ফেসবুকটা এখানে রেখেই আমরা ফাইবারে চলে যাচ্ছি তো ফাইবারে খুব বেশি কথা না বলার চেষ্টা করবো যা শুধু একটা গিগ ওপেন করবো কারণ অলরেডি কীভাবে গিগ করতে হয় আপনাদেরকে আমি গিগে দেখিয়েছি ক্রিয়েট নিউ গিগে ক্লিক দিলাম এখানে আমি টাইটেলটা পেস্ট করে দিব তো অলরেডি আমি সময় নষ্ট না করার জন্য টাইটেলটা আগে লিখে রেখেছি আই উইল বি ইউর এই যে আই উইল বি ইউর শপিফাই অ্যান্ড ফেসবুক অ্যাড এক্সপার্ট শপিফাই ফেসবুক ফেসবুক আমি অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপার্ট ওকে এখান থেকে ক্যাটাগরিটা আমি এটাই দিয়ে দিলাম এরপর হচ্ছে আমি এখান থেকে সার্ভিস টাইপটা দিয়ে দিলাম হচ্ছে প্রোফাইল সোশ্যাল অ্যাড ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অপটিমাইজেশনস এবং প্ল্যাটফর্মটা হচ্ছে ফেসবুক আর লাগবে না এরপর হচ্ছে আমি এখানে লিখলাম ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং তারপর হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া মিডিয়া ম্যানেজার তারপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে ফেসবুক অ্যাডস এভাবে লেখা অনেকে সার্চ করে তারপর হচ্ছে এখানে আর কি কি লিখতে পারে সেটা আইডিয়া করতে থেকে পাবেন অন্যদের কিগুলো দেখবেন অন্যদের করা কিগুলো অবশ্যই দেখবেন কোনটা সবচেয়ে কি ভালো সেট হচ্ছে বা কি কি গিগ থাকতে পারে সেটা হচ্ছে আইডিয়া আমি চিন্তা করে দিতে পারি আমার মাথায় অনেকগুলি আছে যেমন প্রথমে বলেছি এখানে লিখবেন ফেসবুক শব্দটা শুধু লিখবেন ফেসবুক শব্দ লেখার পরে ফাইবারই আপনাকে দেখাবে যে কোন কোন জিনিসগুলো মানুষের সার্চ করে যে দেখেন ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং ফেসবুক অ্যাডস তারপর হচ্ছে ফেসবুক অ্যাডস ফর শপিফাই তারপর হচ্ছে ফেসবুক বিজনেস পেজ ফেসবুক প্রমোশন এই যেমন এটা আমাদের মাথায় ছিল ফেসবুক প্রমোশন তো আমি এখান থেকে দিতে পারি সরি এখান থেকে আমরা দিতে পারি ফেসবুক প্রমোশন ফেসবুক প্রমোশন তারপর হচ্ছে অনলাইন মার্কেটিং শেষ আমি সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ বললাম সেভ হয়ে গেছে এরপরে সেভ হয়ে যাওয়ার পরে আমাদেরকে বলবে এবার প্যাকেজ রেডি করার জন্য স্কোপ অ্যান্ড প্রাইসিং এখানে যাবো আমাদের তিনটা অপশানস দেওয়া আছে আমি তিনটা অপশানের আলাদা আলাদা নাম দিলাম গো উইথ বেসিক গো উইথ বেসিক আমি এখানে ডিসক্রিপশান একটা নাম দিয়ে দিলেই হয় ঠিক আছে তো আমি এখান থেকে প্যাকেজের এটা দিয়ে দিলাম যে আমি তার জন্য দুইটা ক্যাম্পেইন তৈরি করবো আশা করি এখন ক্যাম্পেইন কি আপনারা বুঝেন এই যে ক্যাম্পেইন হচ্ছে এই যে এটা অর্থাৎ এই ধরনের দুইটা প্রোডাক্টের জন্য বা একটা প্রোডাক্ট একটা প্রোডাক্টের জন্য তো আসলে দুইটা ক্যাম্পেইন করার দরকার নেই একটা প্রোডাক্টের জন্য একটা ক্যাম্পেইন হবে এবার তার ভিতরে নতুন নতুন যদি টেস্ট করতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি শুধুমাত্র অ্যাড গ্রুপ তৈরি করবেন এবং অ্যাড তৈরি করবেন ক্যাম্পেইন একটাই ঠিক থাকবে ঠিক আছে তাহলে সব কিছু সাজানো গোছানো থাকবে তাহলে তার জন্য দুইটা প্রোডাক্টের জন্য দুইটা ক্যাম্পেইন আপনি তৈরি করতে করবেন সেটা বলছেন এখানে যে দুইটা ক্যাম্পেইন এবং দুইটা কাস্টম ইমেজ এছাড়া আমরা যে ইমেজ তৈরি করলাম সেভাবে ইমেজ তৈরি করে দেবো এবং ক্যাম্পেইন সাজেশন কি কি করতে হবে সেটা আপনি বলে দেবেন তারপর হচ্ছে ডেলিভারি টাইম হচ্ছে আপনি কয়েকদিনের ডেলিভারি জন্য তিন দিন তারপর হচ্ছে এরপরে হচ্ছে আপনি এখান থেকে প্রাইস নেবেন হচ্ছে এটার জন্য মাত্র দশ ডলার শুরু করেন ভাই শুরু করেন দশ ডলার হোক পনেরো ডলার হোক শুরু করেন তারপর হচ্ছে আমি এখানে নাম দিলাম এটাকে নাম দিতে পারি আমি স্টার্ট বিজনেস বাস একটা নাম দিলাম অথবা এখানে কিছু লিখতেও পারেন আমি এখান থেকে আপাতত এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এখানে পেস্ট করে দিলাম সময়টা সেভ হচ্ছে আমাদের ডেলিভারি টাইম চার দিন এবং এটার প্রাইস দিলাম আমি টোয়েন্টি ডলার অর্থাৎ আমি চারটা অ্যাড তৈরি করব চারটা ক্যাম্পেইন তৈরি করব অর্থাৎ টোটাল চারটা ক্যাম্পেইন হবে আমার অর্থাৎ এইভাবে করে চারটা প্রোডাক্টের জন্য চারটা অ্যাড তৈরি করবেন আপনি সেটাই বুঝাচ্ছেন এবং আরও চার দিন সাপোর্ট দেবেন আপনি চারটা কাস্টম ইমেজ ওই অ্যাডগুলো করার জন্য যে ইমেজ সেগুলো আপনি তৈরি করবেন ঠিক আছে অ্যাড ছবি কীভাবে তৈরি করতে হবে আমি অলরেডি দেখিয়েছি সেটা আরও বিস্তারিত দেখাবো পরবর্তীতে ঠিক আছে এরপরে আসে এরপরে আসেন হচ্ছে এটা এই যে এটা আমরা আটটা অ্যাড তৈরি করবো ডোন্ট মিস অথবা আমি এটাকে নাম দিতে পারি 
heavy heavy weight अतोबे heavy profit इतना नाम लेगा ये पूरा delivery time दिवन तरंग छोई दिन तार पर चाहे अपने price निभेन अच्छा मन करने इतना जनु fifty dollars as example fifty dollars उत्ते पड़े ठीक है ये पूरा चाहे extra gain जो दिया अपने जो दो रिपोर्ट दे चाहे extra fast delivery अपने ये बोला चाहे इतना तीन दिन delivery इतना चार दिन इतना छोई दिन तो हम लोग इतना दो दिन delivery एक दिन delivery करो कतो डॉलर पांच डॉलर इतना जितना हम इतना स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टाइम रह बोले थी चार दिने तेरे अम्ब इतना दो दिने कर गो दो दिने पांच डॉलर बेशी ना उतर बने प्रीमियम टाइम रह बोले थी छह दिने डेलीवरी कर गो छह दिने जाएगे अम्ब इतना तीन दिने कर गो अम्ब इतना जन दस डॉलर बाह इतना पांच डॉलर मिला एक्स्ट्रा पांच डॉलर ताले क्यों जो दी इटा सिलेक्ट करे और तब क्यों जो दी इटा ने ताले आपने ए दी एवं इटा ने ताले शेखेत्रे आपने ए दी के पावन फिफ्टी डॉलर एवं ए दी के पावन फाइव डॉलर टोटल आपने पावन फिफ्टी फाइव डॉलर ये बोले एक्स्ट्रा गिग जो दी दी दे जान ये जो एक्स्ट्रा � प्रोडक्ट अपलोड, आई विल अपलोड टेन प्रोडक्ट्स टू शॉपिफाइ स्टोर शेष फॉर टेन डॉलर्स। इटा हुई तो पड़े, ऑने के नी तो पड़े, दुई दिन। अब हम इटा बोले दिन। अपने इटा बोले जे अपने खाने दी जा पड़े, जे अपने तुम्हारे जन्म अपने इस खाने दीजिए पढ़ें जे अमित तुम्हारे चलनो फेसबुक ग्रुप पोस्ट ग्रुप पोस्ट ग्रुप पोस्ट आई पोस्ट योर प्रोडक्ट्स ऑन ट्वेंटी फेसबुक शेष दस डॉलर एवं दुई दिन शेष सेव एंड कंटिन्यू हमें यार एक लोग बुझा चुके हैं कारण एक लोग ऑलरेडी हमारे लिए बुझाना आ चुके हैं एवं हमें एक अंत के जस्ट डिस्क्रिप्शन टक कॉपी करें नहीं है कॉपी करें नहीं है एक अंत पेस्ट करें दिला आठ सौ में नहीं हमारे लिए अने� Truly, in real and okay, full okay, done, done, done. I'm going to a guarantee that I did see it. I get to motor, I don't get to touch a good in a motor. Does it wasn't it? I can show the board. I can FAQ to the issue. Take it down on a buyer person with the body. If not satisfied, will you will you full refund? Sorry, will you give will you give me give me full refund? Yes, I'll do my best to. Make you satisfied. If you are not, then I'll give you full refund. ये जो आपने मुझे शेज़ जो सेटिस्फाई ना है आपने ताकि बोल सकें आपने ताकि फुल रिफंड दिया दिया। ये तो चाहिए शुरू में कस्टमर के एक टाइप ऑप्शन करा पड़ता है विशेष टाइप बारानो बायर दे ये तो पौधों दी। तो ऐड कर लाम इबाबु कुछ जो आपने जो दारो कोनो प्रश्न रूप तो जाना था के बाद दीते जान तो लापने दिए दीते पार भी नहीं इबाबु कुछ आरे जो दी किचु दीते हो आह ये पढ़े जवन अनेक बायर प्रश्न पढ़े जे how many years of experience do you have in Facebook app shared I am doing Facebook ad for last five years. So you can easily trust my skills. 
ভাবে করে নিজে যদি বাইরে যে যে সম্ভাব্য প্রশ্নগুলো আপনাকে করে আপনি জেনে গেছেন বা আপনার এখনো জানা আছে সেগুলো আপনি এভাবে आंसर দিয়ে দিতে পারেন তাহলে আপনাকে বাইরে বিরক্ত হবেন না এখান থেকে পড়ে তার ইচ্ছা হলে সে অর্ডার করলো আর ইচ্ছা না হলে করলো সেভ এন্ড কন্টিনিউ এরপর হচ্ছে আমাদের লাস্ট স্টেপ জাস্ট গিভ মি অ্যাক্সেস টু ইউর বিজনেস অ্যাকাউন্ট ফেসবুক বিজনেস অ্যাকাউন্ট ফেসবুক বিজনেস অ্যাকাউন্ট সো I can start working right away. Thanks. Jabni Bolson, Apigita Facebook has <laughs> gotten Taki Bolson, the Facebook access the origin to Facebook business account. Taki, Shirani for Alasona could do a catch pun to the Tauju immediate Punaka's page. The Lobushama Shadjukas could be life help for Papa the Kipabe Facebook business account did access to any event or Facebook business account. Save and continue. Save and continue. For it, I'm breaking the get Facebook at shit. I mean, if it a toy with the bullet, it's a to image. You can do it for you know, to Jai who come back on it to report me. She I'm a data size for the two and tell you to the Nazi and tell you Google a search for it. It's a fiber gig image size is to last check. Pasha concept in your shot to raise it. I can pass your concept in your shot to tell the Sharasha. You can tell you can have your custom dimensions. You can have a pasha concept. And in short, shoot to end that's up. They can not make a tab open hobby. Tab open hall body shaken at me. Kid even they can take a gibbon at the select for it. You know, I mean, that's it. Any book, it and our journal, but it and even I mean, you can take it. It can take container as a part of the it ain't she who pays someone a stubborn from my mother name. Guaranteed results. Facebook ad expert. Facebook ad expert. The get to size touch for the good delay. Tigre is a very funny. I mean, it is a portalish for the lap. But to five, the key key hoi. Yes, portalish a card here. Some other. Okay. You can only clam. এখানে লিখলাম ডলার 5 রান এট রান ফেসবুক এট অনলি ফর ডলার 5 তো এটাকে আমি টু ফন্টটাকে অন্য ফন্ট করে দিব আপাতত আমি শেষ করার চেষ্টা করছি এই মুহূর্তে এরপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে গিক ফটোস ব্রাউজ এখান থেকে ডাউনলোড ডাউনলোড থেকে এই যে এটা ওপেন চলে আসছে ফেসবুক অ্যাড এক্সপার্ট এরপর হচ্ছে সেভ এন্ড কন্টিনিউ সেভ এন্ড কন্টিনিউ দেওয়ার পরে আমাদের লাস্ট স্টেপ অলমোস্ট দেয় দ্যাটস পাবলিশ ইউর গিক এন্ড গেট সাম বায়ার সোলিং পাবলিশ গিক এখানে ক্লিক দেন এরপর হচ্ছে ইটস অ্যালাইভ এটা অলরেডি পাবলিশ হয়ে গেছে বলছে এটা যদি আপনি শেয়ার করেন তাহলে অনেক বেশি সেল হবে আমরা ডান দিলাম এই গালে এখানে যখন বাইরে আপনাকে মেসেজ দেবে সেগুলো কোথায় থাকবে এই যে এখানে থাকবে মেসেজ অর্থাৎ কংগ্রেচুলেশন অন ইন নিউ গিক মেসেজ দিলে সেগুলো এই নোটিফিকেশানে থাকবে এবং বাইরের সাথে যখন চ্যাট হবে সেগুলো এখানে থাকবে একটা হচ্ছে নোটিফিকেশন একটা হচ্ছে ইনবক্স ফেসবুকের মতো অর্থাৎ কোনো কিছু হইলেই ফেসবুক কিন্তু আমাদের নোটিফিকেশন আছে যে কেউ আপনার পোস্টে কমেন্ট করলো বা কেউ লাইক করলো কেউ শেয়ার করলো সেগুলো নোটিফিকেশানে থাকে আর যখনই মেসেজ দেয় সেগুলো মেসেঞ্জারে আসে ঠিক সেম এখানে সেম সেম জিনিস ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে এখানে আমাদের দুইটা কিক দেখাচ্ছে কোনটা কতবার শো হয়েছে সেটা দেখাচ্ছে কোনটা কতবার কে দেখেছে সেটা দেখাচ্ছে এরপর হচ্ছে দুইটাই এই মুহূর্তে অ্যাক্টিভ আছে এরপর হচ্ছে অনেকে জিজ্ঞাসা করছে যে টাকা কীভাবে তুলবো আর্নিংয়ে যাবেন আর্নিংয়ে যাওয়ার পরে এখান থেকে অপশন আছে 
যে ফাইবার রেভিনিউ কার্ড ব্যাংক ট্রান্সফার কার্ড এগুলো কিভাবে করতে হবে পরবর্তীতে আমি আর দিন দেখাবো তো আজকে টিউটোরিয়ালটা আমি এখানেই শেষ করছি এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন প্র্যাকটিস করবেন প্রচুর পরিমাণে আর যে কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই গ্রুপে হোক নিচে ভিডিওর নিচে হোক অবশ্যই জানাবেন আসসালামু আলাইকুম